যদি সেখানে তো এক ঘন্টা টাইম দিয়ে যান তাহলে তো হবে না প্রশ্ন নানা রকম জাগে সেগুলো তো আর সেটি ভাবছি বলি আমরা সে প্রশ্ন ঠিক করেছি কিন্তু প্রথম শক্ত যেটা সেটা আগে বলি যেটা আমার নিজের বুদ্ধিতে বই পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না কি আচ্ছা প্রশ্নটা হচ্ছে মোক্ষ কি আর মোক্ষ ভীতি বলে একটা জিনিসের কথা পেলাম সামান্য ডেসক্রিপশন এটা জীবন মুক্তি বলে একটা জিনিস পেলাম আর কি তারপরেও থেকে যাচ্ছে ধরুন জীবন মুক্তি বা মোক্ষ হলো না অনেকে তার ব্যক্তি বিশেষের জীবনে তার একটা এক্সপ্লেনেশন ধরুন জন্মান্তরবাদ বা প্রারব্ধ কর্মফলবাদ এ সমস্ত এটাকে বাদ দিয়ে তার তাকে বোঝা যায় কি না বা তার কোনো মানে হয় কি না এইটাকে আমি অ্যাট অল বুঝতেই পারলাম না এখন অবধি বুদ্ধদেবের কথাটা তিনি এটা যেভাবে বুঝিয়েছেন আমি সেইটাকে আগে বলছি সেটা একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ এর ব্যাপারটা তিনি বলছেন যে আমাদের মধ্যে বন্ধনটা হচ্ছে রাগ দেশ আর একটা কথা তিনি বলেন এটা পতঞ্জলি বলেছেন রাগ দেশ অভিনিবেশ বুদ্ধ দেব ওই যেতে কথাই বলেছেন আর আগটা হলো কোনো একটা বিষয়ের প্রতি আসক্তি আচ্ছা এই আসক্তির মূলে যদি আমার চিত্তের কোনো সংকীর্ণতা থাকে তাহলে তখনই চিত্রটা দুভাগ হয়ে যাবে এই জিনিসে যদি আসক্তি হয় তাহলে ঠিক তার বিপরীত ধর্মে অথবা আমি তার বিপরীত মনে করছি সেটাতে আমার বিরুক্তি হবে রাগ দেশ তো এই রাগ দেশ এই কথা কিন্তু গীতাতে খুব পাবে বারবার এটাকে বলা হয়েছে হ্যাঁ পরমসত্ত রাগ দেশ এই এতগুলো না ধরে শুধু রাগ দেশ আর একটা রইল কি রাগ দেশের পরে যেটা হচ্ছে যেমন চিত্রের একটা তটস্থ অবস্থা তটস্থ মানে ইন্ডিফারেন্ট একটা অবস্থা এইটা হচ্ছে একের ঘোরতম গুণ যার ভিতর রাগ দেশ বলে কিছু নেই অনুরাগ বিরাগ এই যার ভিতর নেই সে তো একটা মাটির ডালা এও একটা হয় এখন ধরো এটা যদি আমরা অন্য ভয় বোঝবার চেষ্টা করি তাহলে বলতে পারি যেমন একটা শিশু তাকে যেভাবে ফেলে রেখেছে সে সেভাবে পড়ে আছে ভালোই নেই মন্দ নেই কোনোই কিছু নেই এই অবস্থাটা হচ্ছে তার একটা প্রিমিটিভ অবস্থা মনের তখন পর্যন্ত মনের মধ্যে কোনো তরঙ্গ ওঠেনি তো তরঙ্গ যদি না ওঠে তাহলে কিন্তু জীবনটা এগোয় না কখনো যারা আগে চেষ্টা করে বলতে পারি ওর জন্য আমাদের চলবার একটা উপায় এইটা হচ্ছে তার লাভটা যেমন দুটো পা রয়েছে দুটো পা দিয়ে তো গড়িয়ে যায় না সাপের মতো নিয়ম কিলবিল করে যায় না একটা পা পেছন থেকে আরেকটা এগিয়ে দিই পেছন থেকে এগিয়ে দিই এরকম করে করে তবে চলতে থাকি যদি ওই দুটার গতি থামিয়ে দিই তাহলে ওই চলিও না এই একটা হয় এখন এই যে দ্বৈতটা এটা বলো শুধু একটা উপমা এই যে চিত্রের যে দ্বৈতটা ভালো মন্দ দুটা নিয়ে অনুরাগ বিরাগ নিয়ে যে চিত্রটা যে টালমোটাল অবস্থাটা হচ্ছে এইটার থেকে 
খুব সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হয় বলা যেতে পারে একটা অস্বস্তি একটা দুঃখ যাকে তারা বলেছেন যেটা একটা দুঃখের হেতু হয় তো এই যে দুঃখ যে হচ্ছে এটা কিন্তু আবার অনেকে সেটা বুঝতেই পারে না তো তারা বিশেষ কোনো একটা কিছু ভালো লাগে কেবল সেইটাই করে যাচ্ছে অন্য কিছু তো গেলে তাতে বাধা দিচ্ছে চটে যাচ্ছে রাগ করছে ঝগড়া করছে সমস্ত করছে অথচ এতে তার নিজের যে সে ক্ষতি করছে টেম্পল লুজ করছে এসে বুঝতে পারছে না এটা হলো রাগ দেশ তাহলে এই এই অবস্থাটা হচ্ছে বুদ্ধদেবের এক্সাক্ট পরিভাষা হচ্ছে মোহ একটা মোহ লাগত অবস্থা একটা বোকার মতন অবস্থা এটি এটাও হতে পারে তাহলে যদি রাগ দেশকে আমি বন্ধ করে দিই তাহলে হয় আমার মোক্ষ আসবে না হয় আমার মোহ আসবে এই আমাদের জীবনে একটা মস্ত বড় বিপদ আর কি একটা কমপ্লেক্স আমি কোনো কিছুতেই অনুরক্ত নই বিরক্ত নই তাহলে সেই অবস্থাটা প্রশান্তি এই একটা টার্ম ব্যবহার করতে পারি উপনিষদে খুব ব্যবহার করা হয়েছে শান্ত অবস্থা আর তার বিপরীত অবস্থা রূপে চঞ্চল অবস্থাটা তার আগে দেশে চিত্তের চঞ্চল্য আর ওটাতে চিত্তের প্রশান্তি এই দুটো আসে কিন্তু এই প্রশান্তিটা মোহ হতে পারে হ্যাঁ হয় আমাদের দেশে দেখো বলতে গেলে তো জাতিগত একটা দুর্বলতা এটা বলবো যে সমস্ত কিছুতেই সব এড়িয়ে থাকার চেষ্টা সবকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুতে কিছু করছে না অথচ জীবনটা একরকম তা সব ইয়ে হারিয়ে ফেলতে চায় না এর থাকছে অথচ এইটাকে সে বলা হচ্ছে যে এই মানুষটা খুব সাত্বিক খুব ভালো মানুষ ওই ইংরেজিতে যাকে বলে গুডি গুডি খুব গুডি গুডি খুব ভালো কোনো সাচ্চর সেই কথা বলে না এইটা তো পৌরুষ কিংবা বীর্য কিংবা শক্তির তো পরিচয় হলো না তাহলে তোমার এই যে শান্তি যার করসপেন্ডিং কিংবা তারই সঙ্গে যুক্ত যেমন নাকি ধরো ক্ষমা একটা রয়েছে একজন কথা বললে আমি ছোটি উঠলাম এটা আমি অশান্ত হয়ে গেলাম চিত্রের মধ্যে একটা দোলা নাড়া পড়ল আমি চুপ করে সেটা শুয়ে শুনে গেলাম কিছু হয়তো বললাম না এই যখন অবস্থাটা হলো তখন সেটা হচ্ছে আমি এটাকে শুয়ে গেলাম এখন শুয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন হতে পারে যে শুয়ে যাচ্ছি হতে হতে যা কিছু হচ্ছে তাই কেবল শুয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু আবার ওই মোহ উৎপন্ন করবে এটা ঠিক হবে না তাহলে করতে হবে কি সওয়াটা এইভাবে সওয়া যে সওয়ার ফলে আমার ভেতরে কোনো শক্তি জাগছে কেন এটা এটা হচ্ছে তার টেস্ট এই কালের সাথে কবিতা মধ্যে তিনি একবার সুন্দর বলেছেন বলেছেন যে ক্ষমা করা ইনডিসক্রিমিনেটলি এই ভালো মানুষের পরিচয় হতে পারে কিন্তু একটা মনুষ্যত্বের পরিচয় না শক্ত হোক সমা আমি ইচ্ছে করলে করতে পারি যা খুশি তোমাকে শাস্তি তো আমি দিচ্ছি না যেমন আমি দেখছি আমি সবার হয় দেখা যায় ওই যেমন নাকি ধরো ঘর সংসারে মেয়েরা অনেক সময় সেই বাচ্চাদের অনেক অত্যাচার টাচার সমস্ত বলে সহ্য করে যায় তার একটা লিমিট আছে যদি সবই সহ্য করছে আর ওকে উশৃঙ্খল হতে দিচ্ছে তাহলে তো তো বাচ্চাটার ক্ষতি হয় কিন্তু যদি কথায় কথায় কথাকে চর মারছে তাহলে সেটাও ক্ষতির কারণ হবে একটা তো ক্রোধের প্রকার হচ্ছে আরেকটা স্নেহের প্রকার হচ্ছে মমতার প্রকার হচ্ছে কিন্তু দুটাই মিসডাইরেক্টেড এইখানে তাহলে দেখো মোটামুটি এরকম অনেকগুলো ইনস্টেন্স দেওয়া যেতে পারে যার থেকে তুমি দেখবে যে জীবনের মধ্যে ব্যালেন্সটা আনতে পারা এটা মস্ত বড় আর্ট একেবারে ভয় না শক্ত এইটা যেমন জীবনে তেমনি বলতে গেলে জীবনে মরণে চলাই ফেরায় মৃত্যুতে পর্যন্ত সাধনায় সব জায়গায় এই ব্যালেন্সটা নিয়ে আসতে পারাটা এদিকে দিকে দুদিকের থেকে ঠিক মাঝ রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া 
এইটাই তিনি বলছেন বুদ্ধিতে বলছিলেন তিনি তো নাম দিয়েছিলেন যেটা হচ্ছে মজ্জিম প্রতিপদা মাস পদ দিয়ে চলে যাওয়া কোনো একটা কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না তিনি বললেন একটা যে যেমন নাকি ধরো তুমি একের ভোগে মাত্র হয়ে উঠেছ তাতে নিজেরও ক্ষতি করবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলো দুর্গুণ তোমার কথা উৎপন্ন হবে যাতে তুমি অপরের ক্ষতি করবে তুমি হিংস হয়ে যাবে অসহিষ্ণু হবে তারপর সে জুজুৎস হয় মানে সব সময় কেবল বেলজার স্পিরিট এই নিয়ে থাকবে আবার একদিন চলে গেছে না তুমি একেবারে ওই রকম যেমন একটা সেই তোলার অবস্থা হয়ে রয়েছে সেটাও ক্ষতির কারণ অথচ একটা তামসি কেটে এসে যাবে তাহলে তোমাকে কী করতে হবে এই দুটার মধ্যে থেকে ঠিক মাছ রাস্তাটায় চলে যেতে হবে এই জীবনে একটা ব্যালেন্স নিয়ে আসে এখন এইটাকে তুমি অ্যাপ্লাই করো ইন লাইফ গীতাতে করা হয়েছে এটা ইনস্টেন্স মাত্র দেওয়া এগুলো পরিয়ে তোমার এগুলো বিচার করে করে নিজের ভেতরে এগুলো দেখতে হয় যে কোথায় কী আছে না আছে গীতা যেমন নাকি বলছেন যেমন ধরো আমাদের না খেলে চলে না না ঘুমলে চলে না কাজকর্ম না করলে চলে না স্বাভাবিক সেখানে বলছেন যে তুমি যদি যোগ করতে চাও তাহলে তুমি যদি বলো আমি কিছুই খাবো না তোমার যোগ হবে না আর যোগ করতে গিয়ে তুমি যদি কেবল খেতেই থাকো খাওয়াতেই মেতে যাও যোগ হবে না আমি ঘুমোবো না সারা জেগে থাকবো যোগ হবে না আর আমি কেবল পরে পরে ঘুমবো তাহলে যোগ হবে না এই রকম আহার বিহার চলা ফেরা যা কিছু সমস্ত মধ্যে এক্সট্রিমটা যদি অবলম্বন করো যোগ হবে না তাহলে তোমাকে কী করতে হবে যে ঠিক দুইয়ের মধ্যে ব্যালেন্স একটা আনতে হবে যুক্ত হয়ে চলতে হবে যুক্ত একটা বাংলায় বলে একটা উপযুক্ত আচ্ছা উপযুক্ত হয়ে করবে উপযুক্ত পরিমাণে মডারেটলি আর এই সমস্ত কিছুতে মডারেশনটা নিয়ে আসা এইটা হচ্ছে জীবনের একটা আর্ট এইটার থেকে চিত্তে যে স্থৈর্যটা আসবে যে স্থিতিটা আসবে যে প্রসন্নতা যে শান্তি যেটা আসবে এটাকে বলা যেতে পারে সে তোমার এই নাক টেপা টেপে যোগের চিতে অনেক বড় যোগ এটা হচ্ছে সমস্ত চিত্তের একটা ব্যালেন্সটা নিয়ে আসে আচ্ছা এইটা হলো তোমার প্রথম অবস্থাটাকে তোমাকে দেওয়া হলো তারপরে এটা একটা হবে কি যে চিত্তের মধ্যে একটা ব্যাপার আসবে একটা যেটা বলো চিত্তের একটা গুরুভার আর একটা সে লঘুত্ব যেমন মনটা বেশ হালকা রয়েছে আর মনটা আবার বিষণ্ন ভার ভার হয়ে রয়েছে এখন এ দুটা নিয়ে তুমি দেখো দুনিয়াটা যদি তুমি মিট করতে যাও বেশ বুঝবে যে হালকা মন নিয়ে চেয়ারফুল একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে সুখ দুঃখ ভালো মন্দ যাই আসুক আমি ওই রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মনের এটাই সহজে ভালো মন্দ যে হাই আসুক সত্যের লও সহজে এই সহজভাবে একটা জিনিসকে নিতে পারা দ্যাট ইজ মোর হেল্পফুল দেন আর আমি যদি গোমরা মুখ হয়ে থাকি একটা কিছুর মন থেকে খুব ভাত করি সব কিছুতে একটা বিরক্তি সতী সহজ পে ছুটে চেষ্টা করছি তাহলে আপনি মনের মধ্যে কত ময়লা জমবে মনটা গুরু ফার হয়ে যাবে ওই যে লাইটনেসটা মনের সেটাই পাব না চেয়ারফুলনেসটা যেটা সেটাই পাব না আচ্ছা এরপর থেকে ধরো জীবনের একটা গ্র্যান্ড একটা প্রিন্সিপালের কথা গীতাতে বলেছেন ঠিক এই প্রিন্সিপালটার উপর অবলম্বন করে গীতার সেই শ্লোকটা হচ্ছে রাগদ্বেষ বিযুক্ত স্তু বিষয়ান ইন্দ্রিয়চারণ আত্মবশ্যের বিধি আত্মা প্রসাদম অধিকচ্ছতি ইন্দ্রিয়গুলি খোলা রয়েছে সেইগুলি দিয়ে তুমি বিষয়ে বিচরণ করছ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় গ্রহণ করছ একটা মত আছে যে সব ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করো করলে পর একটা যে শূন্যতার অবস্থাটা আসবে সেটি যোগ এটা হচ্ছে নিরোধ যোগ এটাকে বলে 
এটা কিন্তু গীতা বলছেন যে সেই কথা হচ্ছে না সেটা পরে আসলে আসবে কিন্তু দ্যাট ইজ নট দি বিগিনিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট দি এন্ড ওটা মাঝখানে একটা এক্সট্রিম হিসাবে আসলে আসতে পারে কিন্তু এইটা নট দি এইম তাহলে এই ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়কে গ্রহণ করছে আমি দেখছি শুনছি খাচ্ছি যাচ্ছি চলছি ফিরছি সব ইন্দ্রিয় কাজ করছে কিন্তু তার মধ্যে রাগ অদ্দেশ অভিযুক্ত হয়ে কোন একটা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে আমার সেখানে বেশি আসক্তি হচ্ছে না কোনো একটা প্রতি আমার বিরক্তিও হচ্ছে না ওই জুডিস আসছে তো ব্যালেন্স এই পরিস্থিতি করি বেশি করি আর তারপরে যে দুটো কথা বলেছেন এই দুটো কথা বলছে একটু কঠিন হয় বলছেন ওই যে ইন্দ্রিয়গুলি এগুলি হবে আত্মবাস্য এবং আত্মা হবে বিধেয় এই দুটো কথা একটু কঠিন আত্মবাস্য হচ্ছে যে ইন্দ্রিয় আত্মার বসীভূত থাকবে ইংরেজি করো আত্মার বসীভূত ইন্দ্র ইন্দ্রিয় সেলফ কন্ট্রোল ওভার সেন্সেস তো বেশ বুঝতে পারছো যে এখন এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে দশ ফার করবো না এইরকম কিন্তু লাগাম টান বা শক্তিটা ভেতরে থাকা যায় এইটা যদি না থাকে তাহলে তাকে কোনো ডিসিপ্লিন জীবনে আসে না আমাদের জাতির একটা মস্ত একটা দুর্বলতা যে কোথাও সে আমাদের কোনো ডিসিপ্লিন বলে তার কোনো ভালোই নেই এ চার দিকে দেখতে পাচ্ছ সবটা তৎক্ষণাৎ একেবারে সে অ্যাকশন রিয়াকশন অ্যাকশন রিয়াকশন অ্যাকশন রিয়াকশন এইভাবে চলছে একটা দাবা দাবি এতে মানুষ এগোতে পারে না আচ্ছা এইরকমভাবে যদি আমি দুটো দিকে করি তাহলে ভেতরে একটা প্রসাদের ভাব এইটিকে বলছেন যে একটা ভেতরে ট্রান্সপারেন্সি একটা আসবে চিত্রটা স্বচ্ছ হয়ে যাবে স্বচ্ছ হলে পরে তখন নাকি আমাদের দৃষ্টিটা সূক্ষ্ম হয় তোমার চিত্র এর যদি ক্লাউডেড থাকে অস্বচ্ছ চিত্র থাকে তাহলে অপর কেউ তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না কেউ একটা কথা বললে তুমি তার পেছনে একটা মতলব দেখবে ভালোটা বললে তুমি তুমি মন্দটা দেখবে তুমি সংসারত্তা হয়ে যাবে এই সমস্ত হচ্ছে চিত্তের অপ্রসন্নতার মলিনতার লক্ষণ এ তো তোমারও ক্ষতি করছে তুমি অপরের ক্ষতি করছো বুঝেছো ওই গীতাতেই বলা হয়েছে যে সংশয় আত্মা বিনেশ্বতী যে নাকি এরকম একটা সবসময় একটা সংশয় পোষণ করে রাখে তার বিনাশ হয় সে এগোতে পারে না কোনো দিকেই না তো এই যে ভাবগুলি যাতে নাকি তোমার এই চিত্তের মধ্যে একটা ময়লা নিয়ে আসে তাতে তোমার দৃষ্টি যে উজ্জ্বলতা স্বচ্ছতা অপরের পজিশনে নিজকে ফেলে সেটা বসবার যে ক্ষমতাটা এটা তুমি হারিয়ে ফেলো আর এই ফলে আবার ওই ব্যাপার হবে অ্যাকশন ফর রিয়াকশন অ্যাকশন ফর রিয়াকশন এই আবার তাপা থাকবে তাপা থাকবে তাপা থাকবে এই চলো তো এই হলো দেখো চারদিকে একটা ছোট্ট পরিবারের মধ্যেই দেখো সবাই মিলে যদি একটা কলরব করতে থাকে তাহলে কী হয় আমাদের দেশে যেরকম যেটা নাকি বলে মেয়েদের মজলিস এক দণ্ডে খুলে গেল আর অমনির মুখ আর বল তা বল কে কাকে বলছে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে সবাই একজন বলছে সবাই শুনছে এতে রাজি না প্রত্যেকে তার কথাটা অপরকে শোনাবে ওটা হট্টগুলো তার মূল তারপর একটি মেয়েকে আরেকটি মেয়েকে ধরে তাকে বিশ্বাস করে তার মধ্যে ইনজেক্ট করতে আরম্ভ করেছিল এইরকম হাস্যকর ব্যাপার কিন্তু আমরা অনেক সময় সমস্ত হচ্ছে অসংযম ইন্দ্রের উপর কন্ট্রোলের একটা অভাব থাকাতে ওই যে একটা আত্মভাব রয়েছে অর্থাৎ আত্মভাবটা হচ্ছে যে ঠিক আমার স্বভাবটাকে চিনতে পারে আমি কি এই বোধ যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইটা হয় না আচ্ছা আমি কি এই প্রশ্নের জবাবটা হচ্ছে জ্ঞান সেই জ্ঞানটা যোগীর ভিতরে পাওয়া দুরকম হতে পারে একটা হচ্ছে জ্ঞানটা যোগীর ভিতরে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একরকম জবরদস্তি যে তুমি চোখ বুঝছ বুঝে মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করছো করে দেখবার চেষ্টা করছে কি ভিতরে তখন থেকে ভিতর থেকে অ্যান্টি চেম্বার থেকে কতগুলো আমার সংস্কার আসছে সেগুলো কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছ গীতা তো তার কথা বলা হয়েছে গীতার মধ্যে সব রকম অধিকারী কথা আছে আত্মসংসং মানকৃত্ব না কিন্তু চিন্তা 
আত্মা তো মনটা কিন্তু যুক্ত করে কোনো কোনো কিছু চিন্তা করবে না এটা খুব স্ট্রং উইল পাওয়ার না হলে এটা পারা যায় না তার আগে ওইটা দরকার ওইটা করলে কিন্তু বেটার তো এইভাবে করতে করতে যখন নাকি ওইরকম একটা স্থির একটা বিন্দু পেয়ে যায় সেই সময় একটা একদিনে হয় না বহু দিনের পরিশ্রম বহু ইয়াস বলা যেতে পারে তখন সে নিজের ভেতরে যাকে বিদ্যাসাগরের ভাষা ভাষায় বলা যেতে পারে বোধোদয় হয় বোধের উদয় হয় আত্মবোধ বলে একটা জিনিস জন্ম তখন দি হোল কনসিয়াসনেস আগে যেখানে বলেছি এখানে মেন্টাল কনসিয়াসনেস বাইরের এখন যেটা বলবো এটা বাইরের অবজেক্টিভ না এটা সাবজেক্টিভ কনসিয়াসনেসটা ভেতরের দিকে এসে পড়েছে তখন তাতে আত্মবোধ একটা জাগ জাগছে এটাকে বলে সাক্ষী ভাব এইটা এই কথা বলছেন বুদ্ধদেব বলেছেন রামকৃষ্ণদেব আরও সহজ করে বলেছেন বুদ্ধদেব বলেছেন যে অবস্থাটা হচ্ছে কি যেন যে তোমার ভেতর প্রকৃতির যে ফাংশনগুলি হচ্ছে সেগুলিকে তুমি একটু দূরে থেকে দেখে যাও তার সঙ্গে আমি তাকে জড়িয়ে না যেমন নাকি আমি চলছি এ না বলে ব্যবহার করা ভাষাটা যে চলা হচ্ছে অপরের চলাটাকে যেমন আমরা বলি না দেখো লোকটার কীরকম চলো না সেই জায়গায় সে চলছে কথা নয় কত কথা হচ্ছে সে কেমন মুভ করছে তাকে একটা অটোমেটিক বলে ধরে নিয়েছি এতে তাকে ফুললি অবজেক্টিভ করেছি করে আমি সাবজেক্ট হয়ে তার সেটাকে দেখছি এটা নিজের বেলায় অ্যাপ্লাই করো তুমি কিভাবে চলছো দেখো প্রত্যেক মোমেন্টে নিজের উপর একটা দৃষ্টি রাখো দেখো কি করছো একটা ভালো মন্দ বোধ নয় বোধ মোটামুটি তোমার একটা আছে সোশিয়াল সেন্স থেকে একটা আছে কিংবা তুমি হেরিডিটির একটা পেয়েছো তোমার পারিবারিক কতগুলো ল রয়েছে মোড রয়েছে চলার রুল অফ রুলস অফ কন্ডাক্ট তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কি খাচ্ছে না এটাও আমরা বিচার করি কিন্তু এর মধ্যে ওই যে নিজেকে দেখা যে আমি ঠিক সেইভাবে চলছি কেন হ্যাঁ কনস্টেন্ট এই জন্যই উপনিষদ বলছেন যে এটা সামনস্কতা সবসময় অ্যালার্ট থাকবে এই যে এইরকম ইয়ে রামকৃষ্ণদেব খুব সহজে বলছেন যেটা একে তাকেই মানুষ বলি যার মান আছে আর হুঁশ আছে আমার রাগ এসেছে আমি জানি না যে আমি কখনো আমার রাগ এসেছে আলতু ফালতু মাঝ কথা বলছে পরে মনে রেখে এত কোনো কথা বলা উচিত হয় হুঁশটা পরে হলো চোর পালাল তখন বুদ্ধিটা বাড়ল এখন আগে যদি আমার ভেতর একটা ধৈর্যের পুঁজিটা থাকতো আমি এমন করে বলতাম তখন ভাবতে হচ্ছে না এই কথাটা এই অবস্থায় বলাটা ঠিক মানাবে না এটা ঠিক হবে না তাকে এখানে একটা সিম্পল কথা এটা কন্ডাক্টের কথা একবারে কিন্তু এর ফলে যা কি হয় এখানে মনের কথাটা বলি তিনি এইটাকে ঠিক দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন বলছেন দেখো মানুষের যে সমস্ত স্বাভাবিক আচরণ এতে কিছু দোষ নেই তুমি বলছো আমি মাছ খাবো না মাংস খাবো না আমি বিয়ে করবো না এগুলো বাজে কথা এসব তুমি যা করছো তাই করতে পারো প্রবৃত্তির এসব ভূতা নাম সমস্ত ভূতের এই প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে তারা করে এটা কিন্তু এর মধ্যে নিবৃত্ত মহাফলা তুমি এর মধ্যে যদি রাস টানতে শেখো তাহলে কিন্তু একটা বড় কিছু পেয়ে যাবে কীভাবে সেটা কিচ্ছু বলে জানে না তুমি টানো তো একটা আমরা দেখি যে ডিসিপ্লিন জীবনে বজায় রাখতে গেলে পরিবারে রাখতে গেলে এটা স্টেটে সমাজে অফিসে আদৌ যেখানেই বলো না কেন এ রাখতে গেলে এটা দরকার রাস টানতে হয় এটা রাস টানতে গেলেই প্রথম দিকে এটা নিবৃত্তি ভেতরে থেকে পড়া প্রবৃত্তি ভেতরে থেকে বাইরে চলে যাওয়া নিবৃত্তি ভেতরে থাকা এখন এইখান থেকে একটা কথা আসে যে পিওর নিবৃত্তির জন্য একটা নিজের মধ্যে ডিসিপ্লিন যদি তুমি করো তাহলে সেইটা যেন খানিকটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মতন তোমার মধ্যে পুঁজি হয়ে থাকবে সেইটাই তোমাকে ধীর স্থির শান্ত করবে ধরো একজন তার ঠাকুর ঘরে বসে 
দু ঘন্টা পর্যন্ত ওই ঈশ্বরকে ভাবনা করে কেউ আত্মাকে ভাবনা করে কেউ একটা মন্ত্র জপ করে যা কিছু করুক চিত্রটা শান্ত হতে হতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে বাইরের কথাবার্তা কিছু কানে আসে না এরম হয় এইটাই এখনই ফের বেলা কিছু ডেকে গেল কিন্তু তোমার পর প্রথমে মনটা দিয়েছি বলে আমার কানে এটা হলো না তোমার একটা কানে যায়নি তার সময় তো বাইরে রাখ হচ্ছে বলে তুমি মন দিতে পারছ না এই অবস্থা যেন সবাই তো হচ্ছে তাহলে দেখি এরম নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে গেল পর তখন বাইরের জগৎটা যেন আস্তে আস্তে চলে যায় চলে গেলে যে বস্তুটা পাই সেটা কি বলবো সেই বস্তুটাই হচ্ছে মুক্তি সেটাই আত্মা সেটি কি ব্রহ্ম সেটি কি ভগবান ওই যা কিছু বলবো যতই যতগুলো বলো যেটার সঙ্গে আমরা অহর নিশে পরিচিত নই কিন্তু যেটা আমাদের মধ্যে আমরা ইন্ডিউস করতে পারি আমি সব সময় ঘুমাই না কিন্তু এক সময় ঘুম পাচ্ছে না ইনসম নিয়ে তখন তো ঘুম ইন্ডিউস করতে হয় ঘুম আনতে হয় আর সুস্থ অবস্থা হলে ওইখানে ঠিক হলো পরে ঘুম আপনি এসে যায় ঘুমটা কি হল বডি মাইন্ড সব একটা রেস্ট পাচ্ছে তেমনি এই চিন্তা ভাবনার থেকেও মনটা করে আসতে হওয়ার দরকার আপনি জাগ্রত অবস্থায় মন রেস্ট পাবে না কাজেই থাকে আর ঘুমে যদি মন রেস্ট পেল আর এখন হিজিবিজি স্বপ্ন দেখলে তারপরে একবার মার আমাদের ঘুমলে বিশেষ তোমার কিছু লাভ হলো না কিন্তু এটা জেগে ঘুমানো জাগে বলে আর কি এরকমভাবে তার ধ্যানের মধ্যে যদি একটা ঘুমের ভাব এসে যায় যে ঘুমালে যেমন নাকি কোনো কিছুরই লক্ষ্য থাকে না মশা কামড়ালেও সে লাগছে না ঘরে কেউ কথা বললেও শুনতে পাচ্ছি না ঠিক তেমনি যখন নাকি চিত্রটাকে ভেতরে এত মায়ে করাতে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না কিছুই দেখতে এই অবস্থার যে আনতে পারি তাহলে এই যে ধ্যান তন্ময়তাটা ধ্যানের যে নিবিষ্ট চিত্রটা এইটাই হচ্ছে তোমার আত্মাকে পাবার সোপান এইটি শান্তি এইটি যদি তুমি পাও পেলে পর এইটাকে পুঁজি করে নিয়ে বাইরে তখন তুমি ধীর স্থির সুবিবেচক এরকম চলতে পারবে এবং এখন আধুনিক ভাষায় একটা কথা বলি যে তোমার মধ্যে একটা পার্সোনালিটি করা যাবে যারই ভেতরে দেখবে যে একটা পার্সোনালিটি আছে জানবে যে সেই লোকটা ইন্দ্র সে যেমন নাকি বাইরে চালাতে পারে তুমি সেই ভেতরেও নিজেকে টানতে পারে এটা বুঝতে পারে সব কিছুর মধ্যে আমাদের এরকম একটা ইনভার্টাইজ হওয়া সবই দরকার তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো সম্পূর্ণ মনটা তা না দেখলে তুমি পারবে করতে পারবে সেটা বিক্ষিপ্ত চিত্র হয় না তো যেমন একটু অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডে করছি এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডে করে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ইয়েটা দুটো ঠিক একই ব্যাপার এখানেও যেভাবে মনটা কিন্তু ডিল করছি ওইখানেও করছি তবে এখানে একটা হচ্ছে কি যে এক সময় অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডটা একদম চলে যায় গিয়ে শুধু সাবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডটা চেকে যায় তখন সেই সাবজেক্টটাকেই অবজেক্ট করি বুঝতে পারছো এইটা হচ্ছে যেমন নাকি অবজারভেশন একটা কথা ধরো এই কথাটা আমি অনেক আমার সাহেব বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করি আমি বোঝাতে পারিনি অবজারভেশন এখন অবজারভেশন বেশ বোঝো অবজারভেশন চোখ বোঝা হয় না মাস্ট অ্যালার্ট তুমি তাকিয়ে থাকবে যন্ত্রের ভিত্তিতে থাকো বাইরে থাকো যেভাবেই হোক সব অবজার্ভ করছো পেশেন্টকে আন্ডার অবজারভেশন রাখা হয়েছে বারবার দেখবে সমস্ত কিছু বাইরে দেখছো তাকে এখন আমি যদি বলি যে সেলফ অবজারভেশন নিজকে অবজার্ভ করো তখন ওই আগের যে কথাগুলি বলো সে কথাটা এসে যাবে তাহলে তুমি কি করছো কি না করছো এই জন্য কখনো তোমার দৃষ্টি না এড়িয়ে যায় তুমি যেন হুঁসে থাকো দ্যাট উইল বি সেলফ অবজারভেশন এখন সেলফ অবজারভেশন করতে গিয়ে আমি যদি একটা প্রশান্ত স্টেজ নিজের ভিতরে পাই তখন সেটাকে পিওরলি অবজার্ভ করতে পারি তখন একটা পিকুলার ব্যাপার হয় এটা আমি এখন সংক্ষেপে বলি কারণ এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার যেমন এইখানে একটা লাইট রয়েছে এইখানে আমার চোখে লাইট রয়েছে এই লাইটটা এই লাইটটাকে দেখছি এইটা এইটাকে দেখছি ক্রমশ এটা আমার কাছে আসছে যতই কাছে কাছেই আসছে আসছে তো মনে হলো যে এটা যেন চোখের মধ্যে ঢুকে গেল ঢুকে গিয়ে এটা আমার সেলফ লাইট হয়ে গেল এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় মানে যে চৈতন্য দুভাগে ভাগ হয়েছিল সেই চৈতন্য অবজেক্ট সাবজেক্ট সব মিলে গেল 
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়লাম না তার মধ্যে আমি জেগে উঠলাম এই যে জেগে উঠলাম যখন সেই জেগে ওঠাটাই হচ্ছে ওই আত্মদর্শন আত্মজ্যোতি এই সমস্ত কথা দিয়ে এটাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা হচ্ছে এটা একদম সেলফ অ্যাবসপশন এই অবস্থায় খুব বেশিক্ষণ থাকা যায় না এর থেকে তুমি উঠে আসলে অনেক বহু দিনের প্র্যাকটিস থেকে হয়তো ঠিক ওই এক অবস্থাতে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ওই রামকৃষ্ণদেব অনেক সময় হয়তো বহু ঘন্টা এরকম পাস করে গেছেন হয়তো খান্ডে দিনে পড়িয়ে রয়েছেন এইরকম খবর রে আর এত দরকার পড়ে না সেই কথা আমি পরে বলছি কিন্তু অন্য দিক থেকে এই যে সেলফ অবজারভেশন পাওয়ারে ভেতরে ওই শক্তিটা যেতে জাগে যে আমি নিজকে পিওর যে সত্তাটা সেটাকে আমি দেখছি সেটাকে আমি বুঝতে পারছি তাহলে সেটা তখন অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ক করতে থাকে এইখানে যেমন নাকি দেখেছি আমার কথাবার্তা চাল চলন সবাই তো অটোমেটিক্যালি ওয়ার্ক করছে সমস্ত দুনিয়াটাই তো একটা অটোমেটিক সবই আপনি চলছে এর মধ্যে কেবল আমরা এক জায়গায় কন্ট্রোল করে এই পাখার সুইচটা অফ করে দিয়ে এটা কেন বন্ধ করে দিল কিন্তু এই পাখাটা যেমন চলবার তাকে চালিয়ে যায় চলতে থাকবে চলতে থাকবে আমরাও কিছু জানতে চাই কিছু না আমরা সেই যন্ত্রের মতন চলছি এই যে অটোমেশনটা এই অটোমেশনটা যদি আমার নিজের মধ্যে এসে যায় তখন দেখি আমার যে সেলফ যেটা নাকি ফুল অফ পিস এর ফার্স্ট কথা তার আর দুটো লক্ষণ আছে তিনটে লক্ষণ আছে আমি পরে বলছি ফুল অফ পিস এইটার একটা অটোমেশন আছে এটা আসলে পর এই পিসটা যেন আপনি বেগে সমস্যা ডিপ থেকে ডিপ আর আরও ডিপ আর আরও ডিপ আর হচ্ছে এই তখন অন্তর জগতে অনেক কিছু ফুটে উঠে যেগুলি আমার ভেতর থেকে প্রজেক্ট করে সামনে একটা যেন প্লেট রয়েছে সে প্লেটের উপর রেখে দেখি কিন্তু প্লেটের পেছনে একটা কাঁচের ভেতর শুধু দেখছি না তা আয়নটা দেখছি আয়নের পেছনে একটা পাড়া লাগানো রয়েছে সেইখানে আলোটাকে পাস করতে দিচ্ছি না কাজে এইদিকে রিফ্লেকশন হচ্ছে এই ঠিক সেই রকম যেন সামনে প্লেট তাতে দেখছি ওই একটা অটোমেশন ভেতরে একটা এসে গেল সেইটা থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে তো এই অটোমেশনটা ভেতরে যখন থাকে তখন এই ফার্স্ট থিং ইউ গেট পিস দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে তুমি দেখো যে ইউর পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিংস আশ্চর্য রকম বেড়ে গেছে একেবারে এইখান থেকে কতগুলি শক্তি যেগুলি নাম শোনো ওই টেলিপ্যাথি টেলিপ্যাথি বলে সবই কিন্তু এর বাইপরে রাখছে আচ্ছা যেহেতু তোমার মনে প্রি কনসেপশন কিছুই নাই কাজে ঠিক অপরের মন থেকে স্বচ্ছ আয়নার মতন থেকে তার মুখ ভাব দিকে ঠিক তার মন থেকে তুমি ধরে ফেলতে পারো এ থেকে শর্ট রিডিং যেটা আসে এগুলো হচ্ছে কিন্তু এগুলো বিভূতি দিক মানে এই অবজেক্টিফিকেশন অফ দ্যাট ইনার্জি এটা এটা পাওয়ারটা এগুলোকে লস স্টেপ এগুলো সে বলা হয় আচ্ছা দ্বিতীয় হলো তাহলে কনসিয়াসনেসটা এই রকম একটা শক্তি বাড়ে তারপর এটা একটা পাওয়ার বাড়ে পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ নথিং বাট পাওয়ার অফ কোরিলেটিং থিংস এটা তুমি সায়েন্টিস্ট বুঝতেই পারো এলোমেলো হয়ে রয়েছে কতগুলো ফিনোমেন তাকে যদি তুমি কোরিলেট করতে পারি এগিয়ে একটা সিস্টেম তখনই বুঝে না ও এটা সেন্টার বাই কন্ট্রোল এইরকম করে সব সিস্টেমটা যাই আসে সে চেতনার পক্ষে এটা খুব মাস্টার লাভ তারপর আর একটা কথা যে পেনেটেটি পাওয়ার অফ কনসাস যেটা বলে মেধা এইটাই তোমাদের সায়েন্সের মধ্যে অবজেক্ট বলতে ওইটা করে কি ওই ইনসাইট একটা এসে যায় অনেক কিছু সায়েন্টিফিক ডিসকভারি হয়েছে যেমন একটা ফ্রেশ ইন্টুইশন ফ্রেশ অফ লাইট আছে এই বা যদি বা হয় যদি বা হতে হতে পারে দেখলে যে এটা আছে এটা হয়েছে এই যে ইন্টুইশনের পাওয়ারটা এটা ওই দিকটা বেরিয়েছে আচ্ছা এইগুলি হলো জ্ঞানের দিক থেকে তারপর একটা ব্যাপার হয় যেটা হচ্ছে রসের দিক একটা আনন্দের দিক একটা এটা হচ্ছে যেমন কোনো একটা প্রবলেম সলভ করলে এ বিকম স্যাটিসফাইড ডিউটি করলে এ বিকম স্যাটিসফাইড যে করবার ছিল করেছি বেশ এখন আমি অ্যাটিস যেন হয়ে যাচ্ছি এই যে স্যাটিসফ্যাকশানটা 
এইটার একটা ডিউরেশন আছে যে স্যাটিসফাইড যখন হয় তখন দেখবে তার একটা নিয়ম হচ্ছে যে স্যাটিসফ্যাকশানটা এনডিওর করে বুঝেছো জ্ঞানটা অনেক সময় ফুলে কেটে করতে থাকে কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন হলেই সব জিনিসটা কামস টু রেস্ট তখন এটা খানিকক্ষণ এনডিওর করে এই যে একটা এনডিওরিং সেন্টিমেন্ট এইটা জীবনে খুব দরকার নানা দিক থেকে আর এটা একটা ক্রিয়েটিভ জিনিস এই জিনিসটা থাকে তেলটার ভেতর থেকে তোমার সমস্ত চিত্রটাকে সরস থাকে রাখলে পর তখন ওই পাওয়ারটা এটা তো পারে এই তো দেখবে আমি সায়েন্টিস্টের মধ্যে এখানে কীরকমভাবে কম্বাইন্ড হয়ে থাকে অনেক বড় লোক এটা কম্বাইন্ড হয়ে থাকে একটা রিজায় সে যেটা টাস্ক যেটা করে যাচ্ছে সেখানে সমস্ত তাকে চিত্র তার মধ্যে দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে কি তার হবি আইনস্টাইন তার টাস্ক ওই যত কিছু করলেন করলেন হবি হলো বেহালা বাজার এখন এই যে হবিটা আমি যদি বলো বেশি সেন হয়ে যত সময় নষ্ট করছো তা না ইট রিফ্রেশেস হিম এটা হচ্ছে হোল চিত্রটাকে ওই রোজ রেস্টে ওই রসে ওই একটা এনজিওরিং সেন্টিমেন্ট একটা ব্রাইট সেন্টিমেন্ট নিয়ে এসে সব জিনিসটাকে ফ্রেশ করে দিচ্ছে এইখান থেকে একটা জিনিস যে অনেক অনেক জায়গায় দেখা যাবে একজন খুবই কিন্তু তার পরিবার এ সবাই কিছু গুড ফাদার এসে গয়েড গুড হাজব্যান্ড এর মধ্যে গুড ব্রাদার ইত্যাদি সবার সঙ্গে ফ্রেন্ড রিলেশন এই চিত্রটা তার জ্ঞানের দিকে কিংবা সে শক্তির দিকে যেতে সব দিক দিয়ে আরও বেশি সহজে যাবে প্রেজেন্টলি সেটা যাবে এইটা আমরা তুচ্ছ করি কিন্তু এইটা ভয়ানক দরকার একেবারে আর এইটা একটু বেশি পরিমাণে ভগবান দিয়ে দিয়েছেন মেয়েগুলোকে দাঁড়াতে তারা আবার এইটা নিয়ে টোচ করে ফেলে তখন বুদ্ধিতে ওই লটা খাটে বাড়াবাড়ি করো না বাড়াবাড়ি করে তার আবার ওই রসেই ডুবে যায় অনেক জ্ঞানী কথা বলেছেন যে বাবা রসে ডুবে যেও না রস আস্বাদন করো কিন্তু ওই মধু খেতে গিয়ে সে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে মধু তো ডুবে মরো না সবসময় নিজেকে অ্যালোফ রাখবে সব দান থেকে অ্যালার্ট রাখবে আর রাখলে তবে সামনে পথটা খুলে যাবে আচ্ছা এই হলো তোমার ইয়ে তো এই থেকেই এসছাম মানে চলতে হবে কি যে সব দিক থেকেই তোমার মধ্যে যে শক্তিটা আছে দ্য ফান্ড অফ এনার্জি ইন ইউ যেটা বাইরে এখন সে এনার্জিটা ভালোভাবে এক্সপেন্ডেড হবে সে এনার্জি তার একটা সোর্স পাবে এবং সে এনার্জিটা অদ্ভুতভাবে এনজিওর করবে বহু দিন সাধারণত লোকে দেখো দেখোটা হয়তো বুড়ো হয় না কিন্তু তুমি দেখেছো মনের মধ্যে কত মানুষ বিশ বছরের বুড়ো হয়ে যায় তারপর দি মাইন্ড নেভার প্রকাশেস ভাবনা চিন্ত এই বিশ বছরের ইট হয়েছে সে তারই মধ্যে একটা রাত তো পড়ে গেছে সেই জিনিস আশি বছর বাঁচল কী হলো কেন রবীন্দ্রনাথের মাইন্ডে এ মরবার সাত দিন আগে পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কথা কবিতা ডিক্টেট করে তখন পর্যন্ত ফিলোসফাইজ করে যাচ্ছেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এইটাই বলে যে যোগে নান্তন যোগে যে মরে শেষ পর্যন্ত সচেতনে মরে আমাদের দেখো শ্রদ্ধা নিমন্ত্রণ মধ্যে লাগে অমুক রায়কে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিয়াছেন সজ্ঞানে রিমেইনিং লাভ টু দ্য লাস্ট একেবারে এটা একটু মস্ত করে লাভ এটু বলবো সোজা না সবই তো পারে না সহজেই সব হারিয়ে যায় কিন্তু এইটা করতে পারে না তো এটা একটা জীবনে একটা অ্যাসেট তাতে হয় কি এই জীবনটাকে জ্ঞানের দিক দিয়ে হোক প্রেমের দিক দিয়ে হোক শক্তির দিক দিয়ে হোক সমস্ত দিক থেকে যতদিন পর্যন্ত অ্যালাউটেড আমার আমি দুশো বছর বাঁচবো না তিনশো বছর বাঁচবো কিন্তু বুঝবো কি বছর একশো বছর সে অনেকের বডিটা বেঁচে থাকে আজকে সাগর বেলা এক ভদ্র মহিলা এসে তিনি তার শাশুড়ি একশো তিন বছর পর্যন্ত শেষকালে এই দু তিন দিন তো জ্বর একটু গিয়ে করে থাকে কোয়াইট ফিট এখানে সে বসে থাকতেন নাতি নাতনি ঠাঁটির কত কিছু হয়ে গেছে সে তাদের সমস্ত আবার একত্র করে সবাই সব কিছু ব্যবস্থা ইত্যাদি সব ব্রেইন ক্লিয়ার সবে তারপরে সামান্য একটু বসে থাকে 
মরে গেলেন সহজেই তো এই লাইফটার এটা তো একটা গাছ যদি এগুলো একটা গাছ দুশো বছর মাঝে তার দিয়ে একটা গাছ হচ্ছে কি কত কাজ হচ্ছে আর মানুষ তো এরছে তো বেশি হতে তো মানুষের একটা লিমিট একটা রয়েছে যে হ্যাঁ আশি নব্বই একশো বারো এরকম করা হ্যাঁ গরি আর স্বামীজি খুব না স্পিরিচুয়ালি অনেক অ্যাডভান্স তার এখন তিরানব্বই বছর বয়স চলছে আমার ইনক্লিয়ার এখন তবে শারীরিক শক্তি কমে এসেছে এখন তো ভালো এখন নিশ্চয়ই তুমি চাইবে যে আমি এখন চাই তো এইগুলি ওই রকম একটা ঠিক অ্যানিমেল লাইফ করে ঠিক এটা পাওয়া যায় না যেমন ফিজিক্যাল এনার্জি তেমনি মেন্টাল এনার্জি তেমনি মরাল এনার্জি তেমনি স্পিরিচুয়াল এনার্জি সমস্ত জগৎটাই শক্তিময় অতএব শেষকালে তান্ত্রিক বলে এই মহাশক্তির জগৎ তুমি শিব হয়ে সেই শক্তিকে ধারণ করো শিব কি স্থির শান্ত শক্তির পশিভূত নন তার উঠছে কিন্তু অ্যালাউজ ফ্রি স্কোপ টু এভরি শক্তি জীবনকে বাড়িয়ে চলো এই জিনিসটা যেভাবেই হোক ইউরোপ করছে আমরা করা একদম ভুলে গেছি আমি বেদ নিয়ে এত মাতামাতি করেছি শুধু এইটার জন্য তার মধ্যে আমি এসে দেখেছি বেদের মধ্যে এই লাইফ ফোর্সটাকে এত বড় একটা স্থান দেওয়া হয়েছে এই বেদান্ত সূত্রের মধ্যে সমস্ত বেদের জিনিসটা তার মধ্যে বলছেন যে দেখো ব্রহ্ম হচ্ছেন একদিকে আকাশ এবং সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন অতএব সেই আকাশ বলেই তিনি প্রাণ কাজে আকাশটা যেন ভাইব্রেটিং আকাশ আকাশ একবার মরে পড়ে থাকলো ন আকাশ কাজে আকাশ আর প্রাণী একটা মিথুন দুটোতে মিলে একটা ইউনিশন এই যদি হয় তবে থাকে ব্রহ্ম অল্প এই ভাব আমরা একদম ভুলে গেছি আমাদের এখন শিক্ষা হচ্ছে বেশি কিছু চাইবে না বেশি কিছু করবে না কোনো রকম অ্যাক্টিভিটি রাখবে না কেবল ওই একটাই করে করে দিনে কত ভাবক্ষয় করে চলো সে কথা সংসার লুটিক তেমনি হচ্ছে বিদ্রোহীন সংসার হয়ে যাচ্ছে এত ধার সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে চল্লিশ কোটি লোক এখনো ধর্ম করে করে কী এগোচ্ছে আগে শাস্ত্রে বলেছিল যে ধর্ম রক্ষাতে ধার্মিকম ধর্ম তো আমাদের রক্ষা করতে পারলাম না সবাই এসে লাথি মেরে গেল শেষে এসে ইংরেজের লাথ লাথি মেলা দেড়শো বছরের চৈতন্য হলো না কী ধর্ম হয়েছে সব হচ্ছে বিদ্রোহীনতা আর সে দাপা দাপি সেটা বলছে না ওইখানে বুদ্ধদেবের কথা আকাশের মতো না এখন নিরেট হয়ে থাকবে না আবার প্রাণচঞ্চলা দাবা তুই করবে ঠিক মাঝে ব্যালেন্স এটা দুটোর মধ্যে সমন্বয় করো হারমোনি দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধারণত হয়েছে জীবনে সবচেয়ে বড় সাধারণত আচ্ছা এখন তুমি বলছিলে মক্ষভীতির কথা সেটা বলি ওই যে যখন ভেতরে ঢুকি তারপর যে কথাটাকে আমি বলেছিলাম যে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে এক সময় স্পিরিচুয়াল সোর্স অফ এনার্জিটা অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে তখন কিন্তু আমার তার উপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না যেমন কি ঘুম পেলে না ঘুমিয়ে আর উপায় নেই সে তখন না তলিয়ে গিয়ে আর উপায় নেই এটা আমি একটা বাইরে একটা হোমলি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার মনে পড়ে এটা ফার্স্ট আমার ওই চিত্র যে অবস্থাটা আসে এটা আমার প্রথম জ্ঞান হয়েছিল এটা আমি বিয়ে পড়ি তা সেই কটন পেপার দিয়েছি তার আগে কটন দুরবস্থার ভিতরে গেছি ভয় না খাটতে হয়েছিল আই ওয়ার্ক ফর এইটিন আওয়ার্স সেগুলো এরকম করে তাতে ব্রেনটা ওভার ট্যাক্সড হয়ে গেছিল একেবারে যেদিন সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল সেদিন এসে দেখছে খুব ঘুম পাচ্ছে আমি যাদের বাড়িতে ছিলাম তাই বললাম যে আমি আজকে তাড়াতাড়ি খেয়ে সুতে যেমন কত ঘুম পাচ্ছি আমি ঘুমালাম কিন্তু ঘুমা থেকে সামহাও ঘুমের মধ্যে আই কেপ্ট অ্যাওয়েক অনেক সময় হয় জানো তো ব্রেন যদি ওভার টেক্সট হয় তাহলে ঘুম আসে না ঠিক সেই অবস্থা নিশ্চয়ই আমার এসে গিয়েছিল কারণ তখন আমি একটু একটু ধ্যান করি তাহলে ঝুঁকির কিছু না তো সেটি 
তার মধ্যে আমি দেখলাম একটা অদ্ভুত যেন ঘুমের ও ডেপটের ও লেয়ার আছে আরও ঘুম আরও ঘুম আরও ঘুম কোথায় তুলিয়ে যাচ্ছে আরও তুলিয়ে যাচ্ছে তারপর খুব রেফ্রেশটি উঠলাম যখন তখন এটা মনে হচ্ছে একরকম এ হয়ে গেল এটা তো ভারী মজাটা একটা ঘুমটাকে তো আলাদ থেকেও এনজয় করা যেতে পারে তারপর থেকে আমি বললাম যে তাহলে এই এখন থেকে আমার একটা কাজ হলো যে ঘুমটাকে আমি দেখবো আমি কখন ঘুমাই কীভাবে ঘুমাই এই একটা মজা পেয়ে গেলাম সেক্ষেত্রে তারপর দেখলাম এরপরে ওই অবস্থাটা এক এক সময় হতো কি হঠাৎ চারদিক থেকে এক সব ছেলেগুলোকে চিনি আই লেফট কোয়াইট হ্যালো পায়নি সে তাকে সব খসে গেছে কিছুই নেই অথচ সেলফ কনসিয়াসনেস ওই কনসিয়াসনেস ইনভার্টেড আপন ইটস সেলফ সেটা পূর্ণ জাগ্রত একটা পয়েন্টের মতন হয়ে রয়েছে থেকে হঠাৎ সেটা যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠছে এরপর আই শ্যাল গেট লস্ট সেটা কি হলো না এই যে সব সময় জীবনটাকে আঁকড়ে থাকবার যে আমার ইচ্ছাটা রয়েছে উইল টু লিভ ওইটা একটা ম্যাটারের ডেপ থেকে এসে আমাকে ধরে ফেলেছে ধরে ফেলে ওইটা আরম্ভ হয়েছে সে প্রথম দিন যখন এটা এলো তখন এই তখন আগে একটু আমার পড়াশোনা ছিল এই বিষয়ে গৌরপাত এই মুখ্য বিধি কথাটা যিনি কয়েন করেছিলেন তিনি বলছিলেন যে সব যদি তুমি ছেড়ে দিতে পারো তাহলে একটা অ্যালোননেস একটা আসবে সেটা তোমার সাংঘাতিক একটা কিন্তু সেটা অভয় ভয় করবার কিছু না কিন্তু লোকে অভয়ে এই ভয়ে দোষ না সে অভয়ের মধ্যে সে ভয় করে সে মনে করে আমি হারিয়ে যাব তা নয় সেটা কিন্তু তো এইটা হচ্ছে মুখ্য ভীতি আসতে পারে তাতে এই কথাটা আমার জানা ছিল তখন জানি এ তো সেই জিনিসটা এসেছে এত ফাই ডিটে গিয়ে চাপড়েট তাহলে মনে মধ্যে একটা অ্যালার্টনেস এসে গেল এরপর থেকে ওই অবস্থাটাকে যদি নির্দেশ করতে যে তখন দেখছি যে আপনার থেকে চেতনটা দুভাগ হয়ে যাচ্ছে দুভাগ হয়ে গিয়ে একটা যে কিছুই না তার কোল নেই ইনফিনিট স্ট্রেচ একটা তারই মধ্যে একটা পয়েন্ট সে পয়েন্টটা ওইটার মতো নেলো নিজের মতো নেলো দু রকম অ্যালোননেস তখন যেহেতু ভারী মজা হলো দুটা অ্যালোননেস কে কাকে দেখছে তাই ক্রমশ হয়ে গেল ভেতরে অনেক স্যাটেল সব ইয়ে যে অবস্থা যায় ক্রমশ এটা বোধ হলো এটা যে সেই একটা চোখই আছে সে দেখছে কিন্তু সেই চোখটা সমস্ত চোখগুলিকে ইনক্লুড করে নিয়ে দেখছে এটা আর বোঝানো যায় না এরম একটা তারপরে এটা নিয়ে বহু দিন আমার চলে শিখলি দেখে বুঝতে পারছি এটি ইস দ্য রাইট পজিশন এই অবস্থায় যেমন দেখে দ্যাট আই ইনক্লুডস অল আইস দ্যাট লাইফ ইনক্লুডস অল লাইফ সো ইট ইস বিয়ন্ড অল সাইট বিয়ন্ড অল লাইফ বিয়ন্ড অল মাইন্ড বাট ইনক্লুডস অল মাইন্ডস এই তখন প্যারাডক্স ছাড়া আর কথা বলবার কোনো উপায় থাকে না এইগুলো যখন ভেতরে জাগতে আরম্ভ করল দেন এর আগেও উপনিষদ পড়েছি পরে পরীক্ষা পাস করেছি কিন্তু তার ডেপথে তারা কি বলতে চেয়েছেন সেইটা তখন তার মধ্যে আমার বোধে জাগলো যে তাই তো তারপরে দেখলাম সব প্রকাশ একটা অদ্ভুত এই সব প্রকাশই বলছি যে প্রকাশের প্রকাশ আছে সুপ্রকাশ সুপ্রকাশ আর সুপ্রকাশ এই হতে 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 এখন দেখছি এই প্রকাশের শেষ নেই যাতে এখন তো আমার আর কদিন আর আছি না যাওয়ার সময় কিন্তু এখন মনে হয় জীবনের এক তলানিটুকু পর্যন্ত আমি আনন্দে পান করে গেলাম আর ওই একটা উইল যে তোমরা সবাই পাও পাও জিনিসটাকে তোমরা পাও তোর ভেতর এই কতগুলি ব্যাপার রয়েছে এরপরে একটা মজা হয় এইটা হচ্ছে মুখ্য ভিতির উল্টো দিকটা যেটা আসে যখন এই দুটো জিনিস এই বড়টাকে এখন তুমি বলা ওইটা ব্রহ্ম এইটা হলো জীবাত্মা জীবাত্মা ব্রহ্মকে দেখছি 
ब्रह्म जीव के देखें तक बोल आयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म बोल तुम जो तुम्हें तुम इतर जो एन गए देखें कथा मत मध्य ये समस्त कथागुलि जन मणिमुक्तर मतन तीन छड़िए गए मैंने समस्त अवस्था तरह पक्षे एत सहजे गो जो जेमन निकी तुम्हें देखी तेमनी कर एक जिज्ञास कर देखे हाँ देखे कम चोक बुझे देखा टाके ना हमें जेमन देखे तुम हाँ तक जेमन देखे तेमने देखे तरह कष्ट कर देखे तो जो बला बुजुर् कि बला नए देखिए दिल तक जाते विवेकानंद स्वीकार करते हैं क्या विवेकानंद लास्ट तक डाउट कर समस्त कथागुलिंग मरे नाथिंगजिस्ट कर It will go on existing forever. It will go on like that. Nihil hoy jeta parna. It will take. It will continue, continue, continue. Time will not stop. Our movement will not stop. Our jeta wow, buddhi jeta wajne. Can you can you feel all these things? Did you feel kotte paro? Dialing to dar rono bolche. And the feeling er mod dekta hoye je. A life force ta feeling er mod hoye je. Mecha. ये फिलिंग दिक्कत शेष कथागुल जाते निकी जेटा निकी तुम मैंने अपने संगे हमारे आलोचनार फल जेटा नहीं कि नोट कर टू लिव उ मध्य ये जो तुम्हें बोलो चेष्टा कर इनफिनिट लाइफ से तुम्हें अब ये जगते फिर आस तक ये दुनिया जेटा ना कि फल ही तरह जो मूर्खता ये जेम ना कि देखते पाई तेम एक करुणा एक बाछल्ला प्रेम से दूर कर एक सर्वदा एक जाग्रत भाव मन इट इज लाभ स्लेवर इट हज नो एंड एंड इट ने गेट्स लस्ट ये चल शेष जीवन जीवन मुक्ति भाव जो ना कि एलो जो आज तक एक सैकोलजिकल ब्लैंडार घटे कि जे निजे भेतर थका मान को झमेल है ना जा शांति एक फल्स शांति फेक शांति जार कथा गोर बोले फटो मानु शेष हो जाए तरह लोभ है कि बाबा झमेला करते चाहिए थका दौर उठी एक नीटी ये थको ये विचरण करो इत्यादि ये चले तक मुक्तर नेशाई पे जाए तक भावे मनुष्ट भावी जो अबा बद्धता आसले बोलते गई देहटार ही बद्ध ही रही एखन थे फिलोसफी करते देहटाई तो बद्ध तो देहटा हमार इच्छा जन्म ही हमार इच्छा जो मरब ता तो देखते एक क्यों स्टार्ट कर वार्कआउट कत दिन एटलिस्ट हाथ बड़ जोर हंड्रेड इयार्स एटलिस्ट हंड्रेड इयार्स धर साफर करब करबना क्या आलोर पत्र धरे आई वन टू डाय तिब्बत मत साधन चले करतेवन कम बैक टू लाइफ वो पत्र धरे क्रमश जैन मत साधन चलो जो बोलते आई फैट अफ दिस वार्ल्ड तक तारा एक जगह बस देहटा के छेड़ ना खे ना दिए फास्टिंग एंड टू डेथ जन 
जीवन मुक्ति शिष्यारे সে গৃহিক সন্ন্যাসী করাটাই শঙ্করাচার্যের মস্ত বড় কংকেস্ট তিনি ছিলেন মন্ডন মিশ্র তাকে বিচারে পরাজিত করে সন্ন্যাসী করলেন তখন তার নাম হলো সুরেশ্বর আচার্য এই সুরেশ্বর আচার্য যে ফিলোসফিটা ই করলেন সে বলতে গেলেন উত্তর ভেঞ্চ করে গেছেন আগে তো খুব কব মটম্ব করেছেন সংসারে ছিলেন একেবারে জগৎটাকে মিথ্যা 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 বলে আর কেটে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে সেইখান থেকে শঙ্করের স্কুলটা দুটা ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে গেল একটাকে বলে এই সুরেশ্বরাচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর একটা প্রকাণ্ড বিরাট একটা বই লিখেছেন ভাষ্য বার্তিক থ্রি আর ফোর ভলিউমস মাস্ট ফোর বই তো সেইটার মধ্যে তিনি ওই না 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 করে কেটে গেছেন সেইটা হ্যাঁ তিনি তাই বুঝেছেন তিনি তার দিক থেকে বুঝেছেন তারপর পদ্মপাদাচার্য যে তিনি কিন্তু অন্যরকম বুঝেছেন তিনি জীবন মুক্তিটা বুঝেছিলেন তো পদ্মপাদাচার্যের বিবরণ সেটাকে বলে ভাষ্য বিবরণ বইখানে ছিল ইট ওয়াজ লস্ট আমার মনে হয় যে লস্ট না এটা অ্যান্টিপার্ট সাপ্রেস্টিড তো তার মাত্র পাঁচটি চ্যাপ্টার ছিল তা পদ্মপাচার্য এসে বলছে এটা গপ নিশ্চয়ই শঙ্করকে যায় আমি তো লিখেছিলাম ভাষ্যের উপর একটা ইয়ে বিবরণ একটা কিন্তু সেটা হারিয়ে গেছে তখন শঙ্কর বললেন যে সবটা তো আমাকে শোনাও নি তুই ফার্স্ট ফাইভ চ্যাপ্টার্স আমাকে শুনিয়েছিলে এটা আমার মনে আছে আমি বলছি তুমি নিয়ে নাও এই যে ফাইভ চ্যাপ্টার্স এই তো মধ্যে জীবন মুক্তি বাদ আর সুরেশাচার্য যে বাড়তিকে এই তো মধ্যে সে বিদেহ মুক্তিপাদ সেই থেকে সমস্ত সংখ্যা দর্শনটা তার শেখটা এক দুভাবে 
जगन मिथ्या जगत आ जगत उपलब्धि शंकर भाष्य करते बस तक किचु उड़िए देवें शंकर दर्शन मध्य एक हल जेटा ना कि मुक्तर किंबा प्रज्ञ ज्ञान रिलेटिविटी रिलेटिविटी अब ट्रुथ यही हे शंकर दर्शन सब मिले एक तीन कथा बोल जगत प्रतिभाषिक सत्य और एक रही है व्यवहारिक सत्य और एक रही है पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य लाइफ स्टार्ट करो दैट इज ट्रू सत्यान्वी मिशन कृत्य प्रवर्तत एवं लोक व्यवहार एक बमसत वैसे गोराते ही बोले जे लोकर व्यवहार भास्ट वर्ल्ड ये जो मानुष जो चलते इधर मध्य खानिक अनृत खानिक सत्य ये दूटा एक मिश्रण कर नहीं व्यवहार चलते ये तो डिनई करते आतर थके तुम्हें सत्यार ज्ञान नहीं व्यवहारिक सत्य जेटा तरह पारमार्थिक सत्य जो तुम्हार ज्ञान है तक ये व्यवहारिक सत्य तुम जान कि पे पे से देखे जो तरह से मिथ्या मिथ्यत्वबाद नहीं वेदांत बहु विचार हो जा रि वेदांत सब बढ़नी तर पटकट सिद्धान कमनमैन आज कमन वैदान्तिक नीतिबाद झुंकी गए एरा बोल से मिथ्या जेटा से मिथ्यत्व तुच्छत्व इटे रिलेटिव जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य तर मान ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्य जो ज्ञान इट इज स्ट्रंगार मोर रियल तम जगत ज्ञान जो जगत ज्ञान तुम जान कि कोई राग देश से भय इत्यादि समस्त नहीं से मलिन चित्र व्यवहार तर भेतर लोकर उपकार सत्वगुण के विकास हो मलिन एक वस्तु तो ब्रह्म ज्ञान सब निर्मल हो जाए यह जगह छंद रही सब हे सन्मला सदायतना सत प्रतिष्ठा सर्वंगल्यडंग ब्रह्म शंकर के व्याख्या करते हुए तक कीर्ति नेट एड़िए जो पे उपनिषद भूल बोले तुम तो पापी साध्य नहीं कथा बोला तक तो ठीक उपनिषद संगे सी गे तो जखनी अब एक स्टिक पे गुड स्टिक टू बीट उच तो बहुत ठेक गए शंकर इज फुल अफ कन्ट्रेडिक्शन फुल अफ कन्ट्रेडिक्शन ये शंकर पक्षे खूब भलो एक गाइड हम शंकर विद्यारण्य मनीश्वर उन्नी पूरी मठ शंकर बिलंग टू फिफ्टीन सेंचुरी तरह पंचदशी तर मध्य कथा दिन बोल एक कथा सुंदर मीमसा कर दिए से रामकृष्ण तो और सहज कर बेपारे कि जगत टा मिथ्या बोलब कि जगत टा ईश्वश्रेष्ठ हमार बिराट शक्ति चारा श्रेष्ठ से नाई बोल उड़े जाए जगत श्रेष्ठ ठीक है कंतु हमें जेम मन एक जगत सृष्टि कर उदाहरण दीचन जो माइ भैलुएशन अफ थिंगस हमें बोल ये लोकटा शत्रु वो लोकटा मित्र ये तो भूल कर ना कि वास्तविक मित्र तक शत्रु बना जे ना कि सत्य शत्रु तक मित्र बढ़ा रंग भैलुएशन कर जजमेंटगुली दिस आर रंग जजमेंट्स यही मिथ्या कहते ईश्वर सृष्ट जो जगत 
সেটা সত্য তার মধ্যে সবই সত্য ইভেন যাকে তুমি ফলস সিট বলছো দ্যাট ইজ অলসো ইন ওয়ান স্পেক্টিক ট্রুথ আর তুমি যেটা নাকি জীবশ্রেষ্ঠ যেটা এটার মধ্যে তো সেই সত্য মিথ্যা একটা ভেজাল রয়েছে এই কথাটাই তো এই কথাটা বলা যেতে পারে যে সমস্ত বেদান্তের কিংবা শঙ্কর দর্শনের জিস্ট কিন্তু এই বেদান্ত দর্শনটা সন্ন্যাসীদের হাতে পড়ে গিয়ে ওটা হয়ে গেছে কি মুষ্টিমেয় দর্শন এখন পর্যন্ত বহু সন্ন্যাসী আছে আমার একজন সন্ন্যাসী বন্ধু তিনি যতদিন গৃহস্থ ছিলেন ততদিন সেই তাঁকে এক জায়গায় গিয়েছিলেন সন্ন্যাসীদের যে বলতে তিনি একটা প্রশ্ন করলেন তাকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে মহারাজ এই কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না একজন খুব বড় সন্ন্যাসী হরিদ জানি তাকে আমি তিনি বললেন তোমার প্রশ্ন করবার অধিকার আছে তুমি তো গৃহী চুপ করে থাকো এখন ওই তো রিভেঞ্জ তিনি সন্ন্যাসী হয়েছে এখন বলে তার অধিকার হয়েছে বলেন এখন গৌরব বললে আমার অধিকার হয়ে গেল এই রকম সমস্ত ডগমেটিজম রামানুজের বিরাট সেক্ট সে সেক্ট এখন বলতে গেলে ভারতবর্ষে শঙ্কর পন্থী মুষ্টিমেয় অধিকাংশ রামানুজ পন্থী মধ্যপন্থী এই সব একেবারে তোমার যদি এরকম পপুলেশন যদি কাউন্ট করে যাও এই সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশটা ওই দিকে সাউথের মস্ত করে পোষণ এটা হচ্ছে মধ্যপন্থী একটা দ্বৈতবাদী পুরাপুরি সবই তারা বলছে মিথ্যা কাকে বলছো জগৎ আছে ব্রহ্ম আছে জীব আছে সবই সত্য জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ আছে এটাও সত্য জীবের সঙ্গে জীব ভেদ আছে সব অভেদ মাত্র সত্য আর সব ভেদ মিথ্যা কী বলছে সবই সত্য পুষ্টিমার্গ নিজের জীবনটাকে পুষ্ট করো এই পুষ্টিমার্গটা খুব চলছে বম্বে টম্বে অঞ্চলে ভীষণ একবারে আর আমার যে পাত্র সব থাকি না চলছে নিম্বার্গের এটা তোমার এই দর্শনটা একেবারে ওই পাঞ্জাবের দিক থেকে সম্ভব করে বাংলা পর্যন্ত বিবেকানন্দ এটা হলো কি এটা অ্যাক্সিডেন্ট তার যে সন্ন্যাসী যার কাছ থেকে গিয়ে নিয়েছেন রামকৃষ্ণের সন্ন্যাস দীক্ষাটি নিয়েছেন নিয়ে ডিন্ট ফলো তাকে ফলো করেননি আর নিয়েছিলেন তোতা পুরি পুরি হচ্ছে শঙ্করাচার্যের দশ নাম সন্ন্যাসী আছে সরস্বতী ভারতী পুরি গিরি বন অরণ্য পর্বত এরকম দশটা নাম আছে তা রামকৃষ্ণ ওই তোতা পুরীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন কাজেই এরা হলো শঙ্কর সম্প্রদায়ের পুরী সম্প্রদায়ের হলো এখন এরা সবাই যেমন বিশুদ্ধানন্দ পরিচিতিকে বলবে বিশুদ্ধানন্দ পুরী তাহলে তুই বিলং তো শঙ্কর সন্ন্যাস এই জন্য শঙ্কর সেই জন্য শঙ্কর স্টুডেন্ট শঙ্কর তাহলে আদিগুরু এই বিলং স্টুডেন্ট ইয়ে আর এইটার একটা ঘটনা ঘটেছিল তারা প্রথমে এই মতের ঠিক ছিলেন না তারা বলতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের ঠাকুর কোনো দলের না কিন্তু যখন কাশিতে ওরা গেলেন কাশিতে হচ্ছে এই তোমার বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের একটা স্ট্রং হোল্ড বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী আছে সে তাদের সেখানে গেলে পরেই আর দু একটাই পঙ্ক্তি পর্যন্ত যেন হয় এসব সাধুদের ভান্ডারণ্ড হয় তখন বললে যে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের দশনামীদের ভোজ হচ্ছে তখন তারা বলছে বলতে পারে না ও যে আমরা কোন তাহলে বেরিয়ে যাও তোমাদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিটা খাবো না অপমান তখন তারা পুরী সম্প্রদায় ঢুকে গেল রোগীকে সেরকম তো এমন করলো আমার খুব কষ্ট হয়েছিল দেবল মাঠে গিয়ে দেখি যারা রামকৃষ্ণদেবের সেই স্ট্যাচুটার মধ্যে এখানে গেরুয়া দিয়ে পরিয়ে রেখেছে রাম রামকৃষ্ণ কবে গেরুয়া পড়েছিলেন আরে তিনি সব পন্থী এবং কোনো পন্থীও না ছোটপুরীর কাছ থেকে থেকে ওই ন্যাংটার ছ মাস তার কাছে ছিল ওরা তাকে জ্ঞান দিয়ে বিদায় করলেন ওইরকম করতে করতেই তিনি ইয়ে করতেন হয় বলছেন যে সাধনা করছে এরকম ভাবে বলছে মনটা এখানে নিয়ে আয় ভ্রমধ্যে নিয়ে আয় হোস করে এখানে আজ্ঞা চক্করে ভেদ করে মহাশূন্য চলে যা 
একটা বলছে যে পাচ্ছি না জি এই যে সে কে বলছে সে মায়ের মূর্তি ভেসে উঠছে দ্বৈত বোধ আমি মা এইভাবে আসছে বলছে নিয়ে বলে সে চারদিকে খুঁজে ঘরে একটা কাঁচ ছিল কাঁচের টুকরা বোতল ভাঙা সেই টাকার কপালের মধ্যে জোরে বিঁধি দিন ইহা পর লাউ বলতে একের দাঁত মনটা কী যে হলো কেটে হুস কেটে মনটা উঠে গেল তোর ওই ভাবটা কিছুদিন পর্যন্ত তার ভিতর ছিল ঘর থেকে ছবি পত্র সহ দেবে সেটা কিছু নিয়ে জগত মিথ্যা এরকম একটা ভাব থাকার পর আবার ধীরে ধীরে দ্বৈত ভাবটা ফিরে এলো যখন ফিরল তখন এটাও আছে ওটাও আছে তখন তো সন্ধ্যা হলেই হাত থালি দিয়ে দিয়ে মায়ের নাম করতেন মা মা করতে তখন এরকম করছেন তখন তো তারপরে বসেছিল এই বাচ্চা ও রুটি ঠকতেও কেউ তোমার তো মুখটা খুব খারাপ ছিল উনি বলে তোর সারা আমি মায়ের নাম নিচ্ছি বলছি রুটি ঠকছি ও মা তোকে জ্ঞান দিয়ে ছাড়বে দেখিস তারপরে হলো কি এত তারপরে আমাস হয়ে গেল আমাস হয়ে এত যন্ত্রণা একে বসে ব্রহ্মজ্ঞান ভুলিয়ে দেয় তখন সে বলি যে রে রামকৃষ্ণ এই যে দেহবুদ্ধি যে আমার এখনো যায়নি এ যন্ত্রণা বারবার দেহবুদ্ধি আসছে তো কী তোকে আমি দেখিত কুড়িগিরি করছি আর সব মিথ্যা হয়ে গেল তখন তিনি বললেন দেখেছ এটা শক্তির খেলা মায়ের খেলা তারপরে তো একটা গল্প আছে যে তিনি নাকি গঙ্গায় ডুবতে গিয়েছেন যেতে ডুবতে পারলেন না সবই তখন ঢাকায় মরতে গিয়েছেন মরতেও পারলাম না যেটা মাকে মানো এখন হ্যাঁ বাবা আমি যে ব্রাহ্ম বানিয়েছিলাম তার চেয়ে তো তোর মা বড় তো বললে তাহলে কি তুমি যাও এখন আমার কাছে আছে কী কী করবো আমি তো ছুটি ঠেকবই তখন চলে গেলেন এখান থেকে তার আমাকে শোন কী তাকে ফল করবেন তিনি এমন কথা তিনি যেরকম বলেছেন যে ওই ন্যাংটা তখন ছিল ন্যাংটা বলতেন তাকে তো উলঙ্গ থাকতে নি যে ন্যাংটা ন্যাংটা তখন ইয়ে ছিল হ্যাঁ তো কিছুই মানিনি ওই যখন ন্যাংটা ছিল তখন এই সব মা আমাকে দেখি স্নান হলে তখন কি পরিবারকে এনে সঙ্গে রাখতে পারতাম আচ্ছা ন্যাংটা তো রয়েছে ও আখিরও সন্ন্যাসী বউ নিয়ে ঘর করছেন তখন পরিবারকে নিয়ে এক বিছানে শুয়েছি ও তো ন্যাংটা রয়েছে ন্যাংটা তো বুঝেছে যে বাবা এ আমার চলা আমার অনেক উপরে কতগুলো উপনিষদ আছে কতগুলো বেশিরভাগ উপনিষদের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকেই শঙ্করাচার্য বা শঙ্কর আসে দেখলেন আপনার উপনিষদগুলোর মধ্যে কোথাও শঙ্করের নাম মনে আমি শঙ্কর পন্থী নই যে শঙ্করের যেটুক সত্য তাকে আমি একটা সত্য বলে ধরবো কিন্তু সেইটাই সত্য আর সব মিথ্যাই কথা বলবো কেন আমি হচ্ছে এই জায়গায় কথাই বলবো যে আমি বলবো এই কথা এই রামকৃষ্ণ যেটা বলতেন যে ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না ব্রহ্ম কি কেউ কে বলতে পারে তাহলে এই যে বিভিন্ন মতের ওরা প্রেসক্রিপশান করে যেমন দৈত্যবাদ অদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট দৈত্যবাদ এগুলো দিয়েও তো ওরা ক্লেম করে অন্তত যে প্রত্যেকই একটা কি ব্রহ্মলা বা ব্রহ্মলাপতি প্রত্যেকেরই হয়েছে বিভিন্ন মতে রামকৃষ্ণদেব দুটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে একটা চিনি পিঁপড়ের পাহাড়ে গেল গিয়ে একটা দানা খেয়ে পেট পরে গেল আরেকটা দানা মুখে করে নিয়ে আসছে আর বলছে আরেকবার যখন আসব গোটা পাহাড়টা ভেঙে নিয়ে যাব বুঝলে তো এই একটা উদাহরণ দিয়েছেন আরেকটা তো সে বলছেন যে সব নেতি 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 করে আমি ছাতে যাব এই তো তো ছাতে যাব এটা সিঁড়ি আমি ছাতে যাব উঠলাম এ তো সিঁড়ি তো সিঁড়ি কিসে তৈরি ওইটা এই জন্য সুরকি আমি আরও উপরে উঠবো উঠতে উঠতে ছাতে উঠলাম এইবার ছাতে উঠছে আর সিঁড়ি নেই শেষে এসেছি তখন কে বলল যে ছাত্র ছাত্রের খুঁজের দেখ দেখিনি কী আছে ও মা এটা কি ইট চুন সুরকি তখন বাবা সেই ছাতে উঠবার সময় যেই ছাতে উঠেও সেই নামতেও সেই সমস্ত ধর্মের 
এই সেক্টরিজম একটা বিরাট অভিশাপ তারা চারটা ওয়ার্ল্ড রিলিজন এখন আছে একটা হচ্ছে হিন্দুইজম কনফাইন টু ইন্ডিয়া আজকাল বাইরে কিছু ইয়ে করছে আর একটা হচ্ছে বুদ্ধিজম যেটা বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে আর ইসলাম আর একটা ক্রিশ্চিয়ানিটি তুমি ওদের বই পড়ে গিয়ে দেখো এত সেক্ট এই ক্রিশ্চিয়ানিটির একটা ইয়েতে আমি পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে বাবা এ এক জঙ্গলে দিশা হারো হয়ে যাওয়ার মতন এত ক্রিড এত ক্রিড এত ক্রিড এত ক্রিড একজন একজন এক্সপ্লেন করছে ওইটা হয়ে যাচ্ছে করছে একটা হয়ে গেছে তাই আমাদের দেশে একটা রয়েছে কি হিন্দুদের মধ্যে যে তারা প্রত্যেকের মতকে খুব একটা মর্যাদা দিত আমার মতে সব তার কিছুই করতে পারেন তা না করে একটা টলারেশন স্পিরিট ছিল যে মুসলমানদের রয়েছে যে কোরআন সত্য তাছাড়া আর কিছুই সত্য নয় কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়েছে যে না কোরআন সত্য ও সত্য যা যা সত্য সেই নিয়ে থাকো এই বলাতে আমাদের দল ভাঙানো খুব সহজ হয়েছে অন্যরা খুব দল আঁকড়ে থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা এত এই তোমার ধরো সুফিজম একটা মোস্ট উদার একটা সেই তোমার আরঞ্জেবের সময় তা সে নকশিবন্দি চিলিম কি সে চিস্তি সম্প্রদায় নকশিবন্দি সম্প্রদায় আর কি চারটা না পাঁচটা না ছটা সম্প্রদায় আর সুফি যারা কোনো রকম ডাকমা মানে না তার মধ্যে সম্প্রদায় কি করবে তুমি এটা মানুষের স্বভাবই হচ্ছে কি আমি আমারই একটা সম্প্রদায় করে বসে আছি হয়তো সেই কথাটাই বিবেকানন্দ একবার ভারী সুন্দর করে বলেছিলেন উনি বেতা বললেন যে আপনি যেরকম উদাহরণভাবে সব কথা বলেন আমি চাই ঠিক সেই রকমভাবে একটা ইয়েকে প্রচার করছে তখন বিবেকানন্দ হেসে বলেন অর্থাৎ উদারতার নামে আরেকটা সম্প্রদায় করছে তাই তো এখানে সবাই উদার তার অর্থটা এই হলো যে তাহলে উদার বলে একটা সম্প্রদায় করো না প্রত্যেকে দাও সে তো তার প্রতি সে যাক তারপর যখন খুব উঁচুতে উঠবে তখন দেখবে যে বাবা সবাই সে এক জায়গার থেকে এসেছে তখন আবার ওদের মধ্যে একটা ইয়ে হবে সম্প্রীতি একটা হবে তো এই যে সম্প্রীতি এসেছে কাউকে কিছু দেখে না সব বয়সে দেখে এরকম লোক তো চার জন্য আছে দিব্য জীবন প্রসঙ্গে তো একটা কমেন্ট দেখলাম বলে মনে হচ্ছে সেখানে আপনি বলেছেন এই যে অদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ বা দ্বৈত দ্বৈতবাদ এগুলো বোধহয় কি নিচের দিক থেকে দেখলে মানে বুঝিয়ে যাওয়ার পথে এক রকমের দৃষ্টি বা বিভিন্ন পথের দৃষ্টি কিন্তু সেটা ওপর দিক থেকে দেখলে আপনি বলছেন সব অনুভবী সত্য কিন্তু ওটা কি কোনোটাই পূর্ণ সত্য না 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 সব সত্যের মধ্যে হয় কি গান্ধীর একটা কথা মনে পড়লো গান্ধী বলছিলেন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা একজন যে আপনি তো বিশ্ব প্রেমিক সব মানুষ মাত্রকে ভালোবাসেন বলেন তাহলে ভারতবর্ষ উপর আপনার এত ইয়ে কেন আমরা ম্যানচেস্টারে আমার সেই ইয়ে কলগুলোর মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনি এই আন্দোলন বন্ধ করুন চার কে আন্দোলন তখন তিনি বললেন দেখো সবই সত্য তো ভারতবর্ষ আমার দেশ তারপর আমার বিশেষ টান রয়েছে জগতের সব মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি সবই করি তো আমার যে স্ত্রী তার প্রতি আমার একটা বিশেষ মমতা থাকে সেরকম আমি তার দিক থেকে আগে দেখব তো এই দিক থেকে যে যেটার মধ্যে বর্ন অ্যান্ড ব্রেড হয় সে সেটি ফটো করতে একটা আরাম পায় ভেরি ফিউ লোক গুনে তুমি এই কোটি কি গটিক সত্যটা বলেন এক কোটি মতো একটি লোক পাবে যে নাকি সবের মধ্যে সাইডে কোথায় সে কোনো বিরোধ দেখে না আর সবাই দেখবে যে না এই পর্যন্ত আমার সঙ্গে মিলছে কিন্তু ওইটা আমার সঙ্গে মিলে না বলবি তো সবই পার্সিয়াল ট্রুথ এই কথাটা অর্থটা কি আর এই সবই পার্সিয়াল ট্রুথ কথাটা অর্থ হচ্ছে কি যেটা আমার দৃষ্টিতে কারণ রিলিজেনটা যেটা এটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল কোয়েস্ট বুঝেছো যদি বলো যে তাহলে একটা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান এটাকে সম্ভবপর নয় আরামেল্লা এটা একটা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান কন্ট্যাক্ট করবার চেষ্টা করেছেন আমি বলবো ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান ইজ নট পসিবল তো 
भगवान इज इज नॉट रिलीजियन सो फॉलोअर के भी ना तो ये बोलते पर देर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस हुई इज नो रिलीजन एट ऑल हुई फॉलो इज नो रिलीजन जेखने हमें कारो संगे कारो को विरोध देखी ना आई कैन रिच दैट स्टेज जत पर्यत से स्टेज रिच ना कर पर्यत हमार कथाए समर्थ थे हमारे व्यवहार ही समर्थ थे हमारे सत्य प्रचार ही समर्थ थे हमें केवल झगड़ा पाता ये हमारे टेस्ट पर नहीं झगड़ा नहीं क्या It will be logical that this is pain and this is pleasure. Pain and pleasure are not equal. But in suffering for others, in suffering for a child, a mother gets a sort of pleasure. What do you do? What do you do? There is no state of misrule. No. There is no way. एक नम्बर वन रिड्यूस कर चेष्टा कर रंग एटीट्यूड केवल ये आल्ला छाड़ा गड दैर इज नो गड वाट गड और मुहम्मद रसल्लाज मुहम्मद तीन ही हम एकम्र तर रसुल और क्यों रसुल नहीं से ही मत हो गिटिजम बोले दिव्य जन प्रसंगे इत्यादि बहुत जगह सेमिटिक मतबाद तरह मध्य हमारे एक नष्टाम पंडित माता जू तीन सेमिटिक से मजा दिए बदमाइ फ्रैंकली बोल सेमिटिक एक रकम जो तुम ये रही है मनिजम ये अत्यंत नारा माइंडेड मनिजम जार जन धर ये मुसलमान संगे घर करा एक् पर्त सम्भवपर हो आज के पेपर पर मन तो खराब हो गल बांगलेश समस्त जाना कि हेन एक मुस्लिम बांगला बोले एक दल उठते आरम्भ कर अर्थात ये बांगलाटा बांगलेश जाते हिंदू मुसलमान भैरी अच्छा तरह बांगलेश पे कत हिंदू रक्त पात कर तरह तो किसी करते तरह जेमन ना लोक मर जाए तेमनी हम हिंदू लगे मर से आर्मी फाइट कर नहीं हल प्रश्न अहम बहुसंग प्रजाटा जब खान पे भारत के बुझे इच्छा तरह हलो क्यों और ये परिणाम तरह आनंद हलो एर एक स्टेटमेंट आटार जवाब क्योंकि बोटा थे पेलम ना इच्छा उल उल जो जिन से जो मानुषर मध्य देखी ह्यूमैन लेवल देखी तक इच्छा और ज्ञान एक तफा देखते पाई देखो इच्छा दो रकम होते एक हे ज्ञान हलो तर इच्छा एल ये एक जैसे ना कि एक जन बुझे सुनि एन हमारे इच्छा हलो जो हमारे बाड़ीटा चार तला हम बेस हतो ये ज्ञान पर इच्छा हो क्योंकि और कतगुली इच्छा रही है जगह एक फंडामेंटल इच्छा हमें जमे जो मायर स्टन खेते चेजी ये इच्छा तो इच्छा ये एक फंडामेंटल इच्छा इच्छार पर से इच्छाटा माँ के चीन दिल इच्छार पर ज्ञान ताले एक दिक दिए रही है ज्ञान एक फंडामेंटल 
ফান্ডামেন্টালিটি আর এটা হচ্ছে ইচ্ছা আর ফান্ডামেন্টালিটি এখন দুটাকে দুই ক্যাটাগরিতে ফেলে দাও বলো জ্ঞানটা বিলংস টু কনসিয়াসনেস আর ইচ্ছাটা বিলংস টু ফোর্স ইচ্ছে ইজ এ ফোর্স একটা একটা এনার্জির প্রকাশ একটা ইচ্ছা সেইটাই এখন কনসিয়াসনেস আর ফোর্স চিত আর শক্তি দুটো একেবারে বাঁধা চিতের মধ্যে এখানে একটা শক্তি আছে শক্তির মধ্যে এখানে একটা চিত আছে কিন্তু তুমি যদি বলো যে কোনটা প্রধান তখন দেখা যাবে যে শক্তির মধ্যে চিতটা যেন ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে ওইটাকে ধরে রয়েছে থেকে এইটা এন্ড ফোর এন্ডে কাজ করছে আবার এই চিতের মধ্যে ওই শক্তিটাকে ধরে রেখেছে বলেই চিত্রা স্বচ্ছন্দ হতে পারছে এরকম করে দুটা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট এই যদি হয় তাহলে এখন এই জায়গায় উইল কথাটিকে সাবস্টিউট করো আর নলেজ কথাটিকে সাবস্টিউট করো তাহলে দেখবে যে দুটো একসঙ্গে রয়েছে তো ব্রাহ্ম যখন কি ইচ্ছা করলেন এই ইচ্ছা করার ভারটা তিনি ব্যবহার করেছেন উপনিষদে তা হচ্ছে ঐক্যত ঈক্ষ ঈক্ষ কিন্তু হচ্ছে দেখা কাছে দেখা হচ্ছে একটা জ্ঞানের ব্যাপার আর ইচ্ছা করা উইলটা এটা একটা উইলের ব্যাপার একটা উইল আর একটা নলেজের ব্যাপার কিন্তু দুটাই একই আধার থাকতে পারে তোমার মধ্যে উইলও রয়েছে তোমার মধ্যে ফিলিংও রয়েছে তোমাদের মধ্যে ন তোমার মধ্যে নলেজও রয়েছে তিনটা একসঙ্গে মিশে রয়েছে এমন কি এটা সাইকোলজির ফান্ডামেন্টাল কথা যে তোমার উইলের মাঝে খানিকটা ফিলিং রয়েছে উইল করতে তোমার ভালো লাগে উইলটা যদি সিদ্ধ হয় আরও ভালো লাগে আর যেটা ভালো লাগে না তখন উইলটাকে সাস্টেন করে আর ঠিক তেমনি তোমার কথা একটা জ্ঞান রয়েছে উইল করে করেও তুমি জানতে পারছো আবার সে আগে জেনেছো জেনে উইল করছো এইরকম সে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে এখন এইগুলোকে আলাদা করো করে প্রত্যেকের একটা অ্যাবসলুট একটা স্টেজ নিয়ে এসো যেমন একটা আর্টিফিশিয়াল প্রিয় স্টেজ আর কি একটা কাল থেকে এইখানে হচ্ছে লজিক্যাল স্প্লিটটা হচ্ছে লজিক জিনিসটাকে প্রিয় রাখবার চেষ্টা করে কিন্তু দুনিয়াতে কোনো জিনিস প্রিয় না ঘোড়ায় লজিকই ফেল করছে এই জন্যে মডার্ন এই ফিলোসফারদের মধ্যে মডার্ন যে লজিক সেটাকে তারা একদম মামল দেয় না তারা বলে যে যে সিম্বলিক ল আর অ্যারিস্টোটেলিয়ান লজিক সে দু হাজার বছর ধরে সে আমাদের কেবল আফিং খাইয়ে রেখেছে এই প্রায় বাইশ বছর ধরে আফিং খাইয়ে রেখেছে এটা ছিল লজিক এটো এখন বেরিয়েছে সিম্বলিক লজিক সেই লজিকটা হচ্ছে তোমার জগৎ যেমন আছে সেইভাবে বজায় রেখে পরস্পরের রিলেশনটা আবিষ্কার করা করে সে কথাগুলি জেনাস তার অধীনে কথাগুলো স্পেশিস এবং তার ইন্টার রিলেশন এইভাবে করে যথাসম্ভব তার নিয়ারেস্ট এক্সপ্রেশন দেবার চেষ্টা করে দিতে গিয়ে তখন দেখা যায় যে সিলজিস্টিক যে সমস্ত রুল ছিল এর সেটুলের সেগুলো খাটছে না একদম খাটছে না কন্ডিশন এসে যাচ্ছে কন্ডিশন হলে তো সিলজিম খাটে না তো কন্ডিশনের কথাগুলি সিলজিম হতে পারে এটা অ্যারিস্টেলিয়াম দেখেছিলেন কিন্তু কন্ডিশন যদি ভ্যারাইড হয়ে যায় সেটা হচ্ছে না ইন্ডাকটিভ লজিকের বলে কী করবে সেটা একদম ডিটেক্ট লজির বিরুদ্ধে চলে গেল এইসব হয়েছে এই লজিকের ধারাটা একদম বদলে গেছে এখন কাজেই ওই যে কথাটা এটা এখন যে কোনো ফিলোসফারের পক্ষে আর বোঝা কঠিন নয় তার অ্যাস্ট্রেন লজিককে মানেই না স্বীকারই করে না এইটাই বর্তমানে দাঁড়িয়ে যে বার্টেন সেলের এই মত ছিল তিনি তো সায়েন্সের যেমন জ্ঞান ছিল ঠিক তেমনি ফিলোসফির জ্ঞান তাহলে নিয়ে তারা এইটাকে বলছেন এই লজিক্যাল পজিটিভিজম পজিটিভ লেস অফ সায়েন্সেস যে অনেকে দেখছি এই মাঝে হোল সায়েন্স এসে বলল তুমি যার ভিতর যে দেখো তোমার রেভিনিউ অফ সায়েন্সেস হচ্ছে কিন্তু আফটার অল দিস ইজ এই তোমার চোখ এটা দিয়ে এটাকে কোনো কোনো সায়েন্টিস্ট আবার এই যারা নাকি ফিলোসফার সায়েন্টিস্ট জিন্স যে বললে এরা সমস্ত আবার এটাকে ডাউট করছেন যে এর ভিতরে যা জানছি তা তো আলটিমেট ট্রুথ জানছি কথা তো বলতে পারি না দিস আর অনলি পয়েন্টার্স সেটা অন্য অন্য একটা ঠিকেই যাচ্ছে এইরকমভাবে তারা ধরছেন তাদের সে তর্কে যাচ্ছে না কিন্তু এইটা প্রফাউন্ডলি এ করেছে ওই ইউরোপিয়ান লজিকটাকে করে সে জিনিসটা একদম বাতিল হয়ে গেছে আজকাল 
আজকাল ওই ভা ওই লাইনে কেউ তর্কই করে না তারা ওই রকম একটা খাঁটি জিনিস একেবারে আনরেল্টারেটেড বলছে অসম্ভব এটা নেই নেচে সেই জিনিসটা নেই প্রিয় জিনিসটা করতে গেলে দ্যাট উইল বেন আর্টিফিশিয়াল জিনিস নেচার এটা পাওয়া যায় না নেচে সব জিনিস এরকমভাবে মিশে রয়েছে একসঙ্গে আরেকটা সেখানে আরও নিষ্কাশিত করে বের করি নতুন করে কম্বাইন করতে তৈরি করি এখন লজিকের মধ্যেও ঠিক এই কেমিক্যাল মেথডটা ফলো করতে হয় এই হাতে এই তোমার রিলিজিয়ার পক্ষে বড় বিপদ হয়ে গেছে কারণ রিলিজিয়ন কিন্তু অ্যাসিং লজিক ফলো করে চলে ডগমেটিক রিলিজিয়নগুলি কিন্তু যেটা মিস্টেকাল রিলিজিয়ন উইচ উই ফাইন্ড ইন উপনিষদ অ্যান্ড দ্য ডিপার পার্টস দ্য বাইবেল অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য সাইন্টস এইখানে এই কথা সাইন্টের বই রয়েছে এখানে আমি ম্যাডাম রেম আমাকে সে দিয়েছিলেন এই ইউরোপিয়ান সাইন্স তাদের তার শেষ পর্যন্ত বলে যে কিছু বলাই যায় না এ কিছু বলাই যায় না এই কথা বলার জন্যে কতজনকে পুড়িয়ে মেরেছে যে ইউ গো অ্যাগেনস্ট বাইবেল ইউ গো অ্যাগেনস্ট চার্চ তার সে মৃত্যু শেখার বিষয় তারা এই সে মুসলমানদের মধ্যে কতজনকে ফার্স্ট জিনিসের নাকি মনসুর তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গেছিল উল্টিয়ে করে এখানে একটা স্লিট করে চামড়া হিবাস ফ্লাই দা লাইফ কেন তিনি বলছেন নানাল হক আমি সত্যস্বরূপ কাফের তুমি সত্যস্বরূপ তুমি আল্লাহ হয়ে যাও ভালো থাকে তার শিষ্যা পরিষেরা পালিয়ে গেল এখন পর্যন্ত সফিদের মধ্যে তারা একটা কম্প্রোমাইজ করে চলে তারা বলে দেখো সত্যের দুটো ফেজ আছে একটা হাকিকাত আর একটা হচ্ছে শরিয়াত হকিকত হক মানে ট্রুথ অন্য হক আই এম দ্য ট্রুথ তা হকিকত হচ্ছে ট্রুথ আর শরিয়াত যেন কি করোনা লেখা আসছে সেইটা তো এই যে হোল মুসলিম সমাজটা ইন্ডিয়ান মুসলিম পার্সিয়ান মুসলিম মরক্কোর মুসলিম জাবার মুসলিম সুমিত্রের মুসলিম সব শরিয়ত ফলো করে এই পাকিস্তানি কনস্টিটিউশন হবে শরীয়তের বিরুদ্ধে না যায় সে উলে মারা বললে তার মুখ কোথায় লজিক এগুলো দেখতে হবে তো এগুলি তো জগৎ আজকাল স্বীকার করতে পারছে না দু চারজন মুসলিম তারা এখান থেকে আলাদা থাকবার চেষ্টা করেছিল করেছিল আজকে একটা মজার খবর একটা বললাম এই কাজী নজরুলের ছেলের একটা ইয়ে প্রতিবাদ একটা একটা লেটারে সেটা এসেছে কি এখন নজরুল ইসলাম যে সে কিন্তু এই সমস্ত ধর্মের এই দ্বন্দ্বের উঠতে ছিল তার মতন হিন্দু আমাদের হিন্দুর অনেক নয় অথচ সে মুসলমান এই কত সে ও কালী ভক্ত ছিল তারপরে এখন পর্যন্ত এই টৌনে ইয়েতে বেরিয়েছিল তার ছেলেরা এখন কালী মন্দির সামনে যেতে গিয়ে হয়ে কালীকে প্রণাম করে যায় তার সব ছেলে মেয়ের নাম সমস্ত ছেড়ে গেছে এই দিকের নাম রেখে গেছে ওই দিকের নাম রেখে গেছে কাজী সব্যসাচী কাবি কাজী সব্যসাচীর সম্পর্কে একটা পার্সোনাল ইয়েতে কলামে একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতন বেরিয়েছিল কি একটা কোম্পানিয়া তাতে সে এডিটারের কাছে একটা প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে যে এটা একদম একটা ম্যালিশাস একটা ইয়ে এটা আমি কিছুই প্রত্যাগ করিনি কিছুই করিনি এখন আমি এবং আমার ওয়াইফ ও মা উইথ আওয়ার থ্রি চিলড্রেন আমার অত্যন্ত হ্যাপিলি যেমন লাইফ লিড হয় তেমনি করছি এখন সব মিথ্যা আমাদের নামে এই সমস্ত করা হয়েছে আজকে এটি ফটো বেরিয়েছে কাজী সব্যসাচীর তো এই যে এরা এরা সেই অল্প অতি অল্প একটি দুটি হলো মনে করি যে এই যে ফ্রিডম যে কথা বার্টেন স্যার বলছিলেন যে ফ্রি ম্যানস ওয়াশিপ তিনি অবশ্যই এটাকে কোনো ডগমাতে না নিয়ে একটা মরাল অর্সো একবারে সুপার মরাল একটা বেসিসে একটা প্লেস করতে চেয়েছিলেন তিনি সেটাকে তো এই যে ফ্রি ম্যানস ওয়াশিপ ইট ইজ কামিং বুঝলে তখন এই রিলিজনের রূপটা বদলে যাব তখন রিলিজিয়ন উইল বি ট্রান্সলেটেড ইন টু মিস্টিসিজম তখন এই মিস্টিসিজম উইল বি ওনলি রিলিজিয়ন আর সেই মিস্টিজমের কালচার একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমাদের এই সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে 
এই বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে এই পশ্চিমের সান্তদের মধ্যে এই দক্ষিণের সমস্ত আলোয়ারদের মধ্যে এমনভাবে হয়ে গেছে যে শাস্ত্র ব্যবসায়ী তার দেখা পায়নি পায়নি কিন্তু একটা ভাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে এবং তাদের ভিতরে থেকে বিরাট সব সেইন্ট হয়েছে যাদের মধ্যে এই সমস্ত দোষ কিছুই নেই মুসির কলার শ্বাস আসবে আমি তাকে দেখেছি একেবারে পাকা আমের মতন কি সুন্দর তার চেহারা চেহারাটা শুধু তার আমি রূপে মুগ্ধ বলে কথাটা বলছি ওইটাকে একটা কিছু না বাইরে কথা বলছি কিন্তু একের যদি পূর্ণতা অনেক বয়স তখন তখন তো প্রায় নব্বই কাছে বয়স সে তার এখানে গেলাম আমার এক বন্ধু তিনি ব্রাহ্মণ রূপেন রায় আমার গুরু ভাই তিনি নিয়ে গেলেন গিয়ে দেখলাম আমি আশ্চর্য ছিলাম যে নৃপেন রায় নিজে সে সাহসাহেবে সে মাথায় পা ঠেকি আপনাকে প্রণাম করলেন তিনিও হেরেকলেন হয়ে যাচ্ছিলেন ওঠে তার মাথায় বাবা এসেছে অনেকদিন পরে এলে তাহলে তাকে বাবা মাথায় রেখে আশীর্বাদ করল তাকে আমিও মাথায় পা রেখে প্রণাম করলাম তাকে এইরকম তো সেই তিনি সেই বললেন তোমার যাও একটু কে দেশ আমি কথা বলবো বাইরের জানি যে তাদের কুদিন তুমি যে বাবা কথা বলতে পাই না দেখো সত্য কথা বললে এই আশেপাশের মধ্যে আর থাকে তারা বিশ্বাস করে না ওই তাদের মতো করে বলতে হয় ঠিকই করা তোদের কিছু হোক তাই বলি মাঝে মাঝে এসো নেন আমি যেন আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে এমন কঠিনভাবে কথা কোনো বললে না বড় ই হল এর মতো সেন্ট আর একটা আমি দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা সে ধুতি ওইখানে ওই ঢাকাতেই দেখেছি আমি তখন ওই বিয়ে ক্লাসে পড়ি বুড়িগঙ্গার তীরে আমি খুব ভোরবেলা বেড়াচ্ছিলাম সকালবেলা তখন একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ লাগে পারে খুব গান্ধী একটা ছাড়া শীতকালে ওই তিনি আর লোকে বলতে পারে লাঙ্গল ঠেলা ব্রাহ্মণ তিনি সব জাত ফাত কিচ্ছু মানতেন না করতেন না পৈতাটি আছে আমি নিজের লাঙ্গল ঠেলে সমস্ত কেন এই রকম অদ্ভুত একটা ছিল তিনি আসতেন গিয়ে বুড়িগঙ্গায় ইয়ে করলেন তার সন্ধ্যা মন্ত্র সমস্ত পাঠ টাঠ না করে মরুদ ভরে রাগ্ন আগহি রাগ্ন মারু তো শুক্ত আছে ঋগ্বেদের সেইটা এই পৈতাটা তুলে ধরে এইরকম করে সেই ইয়েকে সূর্যের আবাহন টাকটা করে তার তখন একটি ফকির সাহেব সব সময় দেখছি তার মাথায় একটা ছাতা এই ছাতাতে কী কাজে লাগে শীতকাল তো বৃষ্টি হয় না তার মাথায় একটা ছাতা রয়েছে এই ছাতাটা নিয়ে তার সেইটা মাথায় নিয়ে তিনি বেড়াচ্ছেন এরকম করে আর বিড় 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 করেই বলছেন এরকম তাড়াতাড়ি চলছেন যাচ্ছেন এ করছেন এরকম করছেন এই ব্রাহ্মণ উপরে উঠে এলেন এলে পরে সে ফকির সাহেব থাকতে তার কাছে গেলেন গিয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ফেলুন জড়িয়ে ধরে তারপর দুজন ওই এক সাথে নিজের তিনজন এই কোশার মধ্যে কথা হয় অদৃশ্য হয়ে গেল এই ফলকের হাতন ধরতে পারিনি কোনো দিন আর যাইও নি এই জিনিসটা আমাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে দিস ইস রিলিজিয়ান একটু রিলিজিয়ান রয়েছে ওর পইতে আর এই ফকিরার আর খেলনা কিন্তু এরা যেভাবে এসে মিলেছে দিস ইস ট্রু রিলিজিয়ান এইটা আসছে আমি বাঙালি ছেলে বাংলাদেশ এটা দেখতে পেলাম নিজেকে আমার ধন্য মনে হয় মনে হয় যে এইটা যে আমাকে দেখালেন আর তো আমি দেখে যেতে পারবো না এই সম্প্রতি সম্প্রীতিটা দেখে যেত তো উল্টোটাই দেখলাম সারা জীবন বিশ বছর দেখলাম তারপরে এই ষাট প্রায় ষাট বছর ঠিক তার উল্টোটাই দেখছি কিন্তু আমি তো এইটাকে মিথ্যে বলতে পারি না এই রকম করে যেটা নাকি মানুষের আত্মার ঐশ্বর্য যা প্রকাশ পেয়েছে তার ফিলসফিতে যা প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মে যা প্রকাশ পেয়েছে তার বৈজ্ঞানিকতায় এই তিনটে এক জায়গায় মিশে সবই এক ঠিক এক সত্যে এসে তিনটে মিশবে মিশে দেখবে ওই রকম যে এই সত্য জড় জগতের সত্য এইটা প্রাণ জগতের সত্য জড়ের সঙ্গে প্রাণ এইটুকু মিশে আছে তার সত্য এইটা মনোজগত সত্য এও জ্বর সঙ্গে মিশে আছে তার সত্য এইটা সে অন্তর্জগৎ সত্য এও জ্বর সঙ্গে মিশে আছে কেন না এই দেহের মধ্যে এই প্রতি তারই সত্য এইরকম করতে করতে শেষ খেলে গিয়ে দেখবে যে সবই এক সত্য এই কথাটাই আমি বোঝবার চেষ্টা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম ওইটার উপনিষদে আত্মা বা ইদম অগ্রে আসিত 
in the beginning, Jagannath Baba Dharma bolu var ke uni. Acha sheeti ka na pili kichhu hi hai na. Sheeti ka na idam ei jaage chhu. Ei it ka cha pat kele manush chagal guru phara deha pran man vigyan. Oh jaage chhu bolu. Panchakusta rudra brahma vigyan tan shavshud. Ei jisab idam aratma di ekhwe chhu. Idam nutrigender. আত্মা তার আত্মার কাছে সে বলা হচ্ছে যে সেটা মেসকিন ফেমিনটা সেও নিউটে কিন্তু একটা কনসিয়াসনেস আর্টের জন্য নিগেশ অফ নিগেশন অফ কনসিয়াসনেস তাহলে এটা হচ্ছে কী ব্যাপারটা না এটা হচ্ছে কি এটা কনসিয়াসনেস নিগেট ইয়ার সেলফ অ্যান্ড নিগেশন অফ কনসিয়াসনেস সার্টস ইট সেলফ ফার্মস ইট সেলফ এই একটা অদ্ভুত একটা জন্য কোনো লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এর লজিকে ব্যাখ্যা হয় না কিন্তু সিম্বলিক লজিক দিয়েটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই দুটো যেখানে হয়েছে সেইখানে লাইজ অ্যান্ড এ প্রিমিটিভ স্টেট অফ রিলিজিয়ন বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ বর্ন হোয়েদার ইট ওয়াজ ফ্রম এ স্ট্যাটিক স্টেট আর উইথ এ ব্যাং সে তোমরাকে তর্ক করা এখন নইলে কারার হয় লয়ে যে কথাটা বেশ শেষ করে দেখলাম সে জন্য অলিকার বেশ ভালোই বলেছে সে বলছে ইন্ডিয়ান ভেতরটা আছে কি না সে বলছে ওই যে স্ট্যাটিক স্টেট অফ অরিজিন অফ ইউনিভার্স আর যেটা ব্যাঙ্ক থিওরি থিওরি যেটা বলছে আমি দুটাই মানি এটা বলছি যে খুব লার্জ ফিল্ডে যদি ধরা যায় তাহলে সেই জায়গায় ওই স্ট্যাটিক ইয়েটা এই ইয়েটা ব্যাঙ্ক আর স্ট্যাটিক ইয়েটাই ওইটি সত্য আর তার মধ্যে এক একটা ব্যাঙ্ক যখন একটা স্পেসিফিক ফিল্ডে সেটা করছে সেইটা বললি বলে তিনি বল জিজ্ঞাসা করে যেটা করছে যে কোনোটা আমার উপর অপিনিয়ন না কোয়েশ্চেনটা এই পর্যন্ত এতগুলি সলিউশন হয়েছে এই বলে তবে যদি জিজ্ঞেস করে ইন অনলি ওয়ান সেন্টেন্স এই বলে আর আমি কিছু বলতে চাই না তখন আমার কিন্তু খুব আমি একটা তৃপ্তি পেলাম যে রিয়েলি এই কথাটাই সত্য যে স্ট্যাটিক স্টেট সেই স্থানবাদ এটা তো নিমিজ দিয়ে কথা বলা সেই সাধারণ উপরে রয়েছে আর কালি দি টাইম স্পিরিট নৃত্য করছেন নাচছেন তার উপর যোগী নাম রায়াম বুঝি নৃত্যন্তি নৃত্য মঞ্জসা এখান থেকে সে বলছেন আবার কোন যে যোগী যে চিত পাহাত হয়ে পড়ে রয়েছেন আর তার বউকে সে বিদ্যুতের মতন তিনি নেচে চলছেন নেচে নেচে চলছেন এই যে ব্যাপারটা ওইটা ওঠিক বলা যেতে পারে that infinite stretch of staticity, a space, sit a curve, na curl, na flat, na kisi bhao mein bulte bari na. Shai karo. 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 Na infinite space at a super galaxy or something. Hoi ga se atar madde toh rai shab. Kwasa twasa rai na jati kisi gotta vara karo ki shab. I am not concerned with all those things. Kintu dekhi, jamar bhetar uthi ki ee rin takta chubi fote. তার মধ্যে স্থিতি আর গতি দুই হাতে আমি কোনো বিরোধ দেখছি না দেখছি ইচ্ছারও চলে না ওছারে চলে না আর দুইয়ে মিলে মিলনটা কীরকম আমি একটি মাত্র বাবা খুঁজে পাই যেটা আমাদের দেশ শাস্ত্রে বহু জায়গায় দিয়েছে সংখ্যা দর্শন মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতি মেয়ে ওই শক্তির নাচনটা কাজে কালী প্রকৃতি আর যে পাত্রে যে পড়েছে পুরুষ একটা প্রজ্ঞানটা স্থির শান্ত হয়ে রয়েছে ওইটা স্ট্যাটিক স্টেট এটা ব্যাং স্ট্যাটিক তার মধ্যে ব্যাং 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 এ চলছে এই চলছে তো এইভাবে যে চলছে এইটা আগে একটা ইনভেরিটেবল লাইফ এসো যাকে নিউ আর কনসার্নড উইথ এ লাইফ উইথ ফ্যামিলি উইথ অল দিস থিং তখন দেখো এই যে স্ত্রী পুরুষের যে সম্পর্ক এইটা এক্সাক্টলি তাই ছেলেটা কখনো মেয়ে না মেয়েটা কখনো ছেলে না আসলে প্রত্যেকটা ছেলের মধ্যে ওই বায়োলজি ট্রুথ যে হাফ তার কাম সন্ডি প্যারেন্ট ওয়ান প্যারেন্ট অ্যান্ড দ্য আন্ডার হাফ ফ্রম আন্ডার প্যারেন্ট আজকে প্রত্যেকটা ছেলে অর্ধেক মেয়ে অর্ধেক ছেলে একটা অর্ধেক ছেলে অর্ধেক মেয়ে সবারই ভিতর তো জিনস অ্যান্ড কর্মসংস্থিতি দেখলে তো প্রত্যেকেই কি না বেরি বলছে ওই সব আশ্চর্য এনো একই আধারে সার হয় এটা গাই হয় এটা তন্ত্র বলছে অর্থ না আর ঈশ্বর করতে গিয়ে একটা ছবি এঁকেছে যে সে বা কৃষ্ণ গৌরী দুটাকে এক করে নিয়ে তার এই অর্ধেক বাঘামবর 
এই অর্ধেক শাড়ি পরা এই অর্ধেক সেই কটাক্ষ এই অর্ধেক শান্ত দৃষ্টি এই অর্ধেক ডমরু এই অর্ধেক সেই এইরকমভাবে দেখেছি কী করে কী করবো এ দুটো তো একেবারে যোগনাথ এই যোগনাথ একটা থিওরি এ তিব্বতিয়ান বুদ্ধিস্টরা সেটা তারা ইয়ে করেছিল সেটা ইন্টারেক্ট হয় একেবারে তো কখনো আলাদা করা যায় না সেই ইন্টারটাইনিংয়ের আমার এইখানে একটা বই আছে ওয়েভ দি বুদ্ধ তার মধ্যে ওই একটা ওটাকে ওরা বলে ইন্টারটাইন্ট অবস্থাটা বলে ইয়ভিউম সেখানে দেখেছে দেখেছে যে একটা নরের কঙ্কাল একটা নারীর কঙ্কাল এই দুটো কঙ্কাল পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আছে কি ভীষণ ছবি একেবারে একটা মিন করতে সেই কথা যে গো টু দি রুট অফ থিংস তুমি এই সত্যি দেখবে সত্য এক না দুই দুইও বলতে পারি না একও বলতে পারি না এক না দুই না বহু ও এক বটে দুইও বটে ছানা পানা দেখে তখন বহু কি বলবে ছানা পানার মধ্যে তো ওই এক দুই রিপিটেড হচ্ছে আবার তোমার একটা ছেলে হচ্ছে একটি মেয়ে হচ্ছে সে ছেলের আবার একটা ছেলে বা একটি মেয়ে হবে ও তার একটা ছেলে একটি মেয়ে একটা ছেলে একটি মেয়ে একে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে যাবে তার সঙ্গে গোত্র কত কিছু বিচার ভাবনা করে আরে আসল ব্যাপার তো একই হচ্ছে কাজেই সে মূলে যান কি জিরো এখন ধরো সে জিরোর থেকে বেরিয়ে এলো ওয়ান সেটা স্প্লিট করে হয়ে গেলো টু আর উদাহরণ দিয়েছে ছোলা দুটি ডালের মতন দিদল অচানক সম সেইটাই অনেকগুলো ডাল হয়ে গেলো তখন সেই ছোলা তুলে আনলে একশো গ্রাম এনে সেদ্ধ করলে করে খুব করে খেলে বহু কে খাচ্ছ কোনটা ট্রু জিরো ইজ ট্রু ওয়ান ইজ ট্রু স্প্লিট যখন হলে টু হলো তাও ট্রু বহু হয়েছে তাও ট্রু মিক্সড আপ হয়েছে তাও ট্রু পাঁচ মিশিল ডাল করছে তাও ট্রু সবই ট্রু আপনি বলেছিলেন আপনার আপনি যে বিছনায় শোন নাকি ধাক্কা খেয়ে নাকি খেয়ে আপনার আর একটা নতুন বিয়ে লাগেছে না এই তো বললাম আপনার এখন এটা আমি দেখছি এটা শেষ নাই এখন আমি এইগুলো দেখছি জিরোর থেকে কী করে এই পর্যন্ত বেরোয় এখান থেকে বিরকে কী করে আবার ওর ভেতরে ঢোকে তার ভেতরে আবার পর্দা খুলে এখানে ডেকে চলছে আমি ডেকে শেষ করছি না কী বলবো তোমাকে এখন বলতে পারি না জৈনরা বলতেন জৈনের বাদটাই হচ্ছে মতটাইকে বলে অনেকান্ত বাদ ওইটা এটা খুব সিম্পল কথা ওরা বলছে তোমার মনটাকে এরভাবে করো যে কোথাও ডোন্ট কমিটি ইউসেল তা কেউ কি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে খুব ফানি একটা কথা কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে এটা আছে তো বলে হ্যাঁ আছে থাকতে পারে সে আদস্তি তো বলছে আরজন বলছে তুমি যে অস্তি বলে দিলে আমি তো জিজ্ঞেস নাই হ্যাঁ তুমিও ঠিক বলছো সেন নাস্তি হয় তো নাই তার জন্য বলছো বারে বা তুই তো জন্য বসছি না একে বললে অস্তি ওকে বললে নাস্তি তুই তো কী হলো তুমি তো সে আদা বক্তব্য হয়তো বলতে পারিনি বলে একে অস্তি বললাম তাকে নাস্তি বললো তার চতুর্থ একজন গলা বাড়িয়ে বললো যে এই কী এ আবার কী হলো অবক্তব্য করতে গেল যে বাবা অবক্তব্য সবাইয়ের সঙ্গে আসে এখন স্যাদ অস্তি যা বক্তব্য চ এরকম করে করে যাও নাস্তির সঙ্গে অবক্ত মিলো মিলো তো মিলো তো এরকম ফানি না এটা হচ্ছে সবটা একটা বিরাট ঠাট্টা এটাকে বলছে যে কোনো একটা কথাতে ডোন্ট বি ডগমেটিক 
এই যে জৈন মাত্রা এইটাকে আমি কিন্তু জৈনরা এই মতবাদের দিক থেকে তা তারা খুব উদার কিন্তু নিজের সাধনার দিক থেকে তারা ততটা উদার না এটা হয় যে একটা উদার মতে পৌঁছ পারে আগে যে ডিসিপ্লিনটা সেই ডিসিপ্লিনটার মধ্যে খানিকটা অন্য অন্ধারটা এসে যায় তখন প্রথমে যদি তুমি উদার হয়ে যাও তাহলে ডিসিপ্লিনটা কখন সাধন করা যায় না এই গাছে না উঠতেই এক কাঁদি এটা হয় না কিন্তু তখন যদি তোমাকে গুরু বলে দেয় এই কথাটা যে দেখো এটা ফর দ্য টাইম বিং হাই পথেটিকলি এইটা ধরে চলো যখনই এইটা হবে তখন এটাকে ছেড়ে দিও এ রামকৃষ্ণ দেব অনেক জায়গায় এই কথাটা বলেছেন তিনি একটা অবস্থা একটা নামও দিয়েছিলেন যেটা গলিত কর্ম এখন দেখবে অনেকে বলে একজন বলে এ আজকে আমার সত্তর বছর বয়স হয়েছে সে আমার আট বছর বয়সে পইতে হয়েছিল সে তার থেকে এখন পর্যন্ত তৃষণ ঢাকায় তৃ না করে আমি জল খাইনি রামকৃষ্ণ বলে হাসতেন আমি তো গায়ত্রী ভুলেই গেছি তো এই যে একটা তোমাকে কি গায়ত্রী দেওয়া হয়েছিল সেটা ধরেছে তুমি ঢাই ইন দ্যাট বিবেকানন্দ এসে বলছেন একটা কথা ইট ইজ গুড টু বি বর্ন ইন এ চার্চ বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি ব্যাড টু ডাই ইন ইট সুন্দর কথা প্রথম একটা বেড়া দিতে হয় ওই রামকৃষ্ণের একটা অন্য প্রসঙ্গে বলেছে যে প্রথম চার গাছে চার দিকে প্রথম বেড়া দিতে হয় না হলে ওই ছাগলে গরুতে সব বেশি মরিয়ে খায় ওই যে মরটা প্রথম স্থির করবার জন্য প্রথম একটা আটা পড়তে গেল দরকার কিন্তু তারপরে সেটা উদার হয়ে যেতে সবার সঙ্গে নামিয়ে আসতে পারলো তুমি সত্য পেলেই কি তাহলে কী পেলে তাহলে সে রামকৃষ্ণ তাই বললেন যে কেউ আছে এক ডেলে কেবল একটা মতি নেই আমি পাঁচ ডেলে আমি সব মতি লই লইকটা খুব বলতে হয় সব মতি লই আমি সব মতি পেলি তো এটা ঠিক ওই জৈন মতের মতন কিন্তু তাদের ওই দিন চলার সময় কিন্তু তারা অন্য দিক দিয়ে দেখেছি যে আমাদের এই দেশে ধর জৈন কালটির মধ্যে ওই সব বাসনাদের মানুষের উপাসনা করে আবার সেই কথাগুলো দেবতার উপাসনা তার মধ্যে নিয়েছে তার করেছে এই যে আমার এখানে সরস্বতী মূর্তিটি এটা হচ্ছে বিকানের জৈন সরস্বতী জৈন টেম্পলের সরস্বতী তো এই সরস্বতী তো জৈনদের প্রজ্ঞা তাকে মূর্তি দিয়েছে এই জন্য ভারতবর্ষ অনেক জায়গায় তুমি পাবে যে হিন্দু টেম্পল বুদ্ধিস্ট টেম্পল জৈন টেম্পল একেবারে পাশাপাশি ইভেন সার না তিনটা একসঙ্গে রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে তো এইরকম ডেলিভিন হারমোনি তা এর মধ্যে এই জৈনরা খুব উদার তার এই ফলটা দেখা যায় যে সাধনার ইত্যাদি সম্পর্কে তারা এই যে এতগুলি মন্ত্র বলতে হবে পুরীর ডাক্তার ভিতর কিছু জৈন টেম্পলে একটা জৈন মেয়ের পূজা আমি দেখেছিলাম একবার ওই পালিতানো না কোথায় ওইখানে একটা জৈন তীর্থস্থান হিসেবে অনেক পাহাড়ের উপরে কত আড়াই হাজার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় সেইখানে একটা হচ্ছে কি জৈনরা ভয় না ক্লিন সে মেয়েটি একটা স্পটলেস হোয়াইট কাপড় পরে এসেছে তো জৈন পুরোহিত হ্যাঁ স্পটলেস ক্লিন মন্দির একবারে স্পটলেস এরকম তুমি তো হিন্দুর মন্দির দেখবে না বৌদ্ধ মন্দিরগুলো খুব ক্লিন একেবারে তা সেইখানে গিয়ে সেই যে যেনকে টেম্পলের ইনচার্জ তিনি এসে এই পুজোর জিনিসপত্র জোগাড় করে দিলেন কোথায় কী আছে এই মতো বলে দিলেন তারপরে হি লেফট আর অ্যালোন তিনি তার নিজের মন মতো করে অনেক পরে সমস্ত করে তৈরি করে তার ওইখানে একটা ভান্ডার আছে সেই ভান্ডারের মধ্যে ওইটা জৈন ফান্ডে গেলে ওইটা পঞ্চায়েত হবে কেন সেই চলে গেলে ক্লিন একটা ব্যাপার দেখা দিন তোমার কতখানি মর্যাদা কতখানি শান্তারই একটি ইয়ে রয়েছে এইটা আমার খুব ভালো লেগেছিল আমি যে এইরকম ক্যাথলিসি তো আমাদের মধ্যে তো নেই এই কে ঢুকলো না ঢুকলো কে মন্দির ঢুকবে কে না ঢুকবো তো কারো কারণ নেই সবাই আসার হয়ে যাও বুদ্ধ গায়েতে গেলাম যেখানে কি আসল গায়ত বা আবার বা সেজন্য রাগ করে আসল গায়েতে আমি গেলামই না যত্ত সঙ্গে এইসব গায়ের পান্ডারা ভয় না দুর্দান্ত বুদ্ধ গায়েতে গেলাম কিচ্ছু না কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত তার মধ্যে সেখানে গিয়ে দেখে তার রং খেতে বসেছে তার ভিতর দিয়ে আমরা তো সার একটা আস্তর যাও কেউ কিছু করলো না কিছু একবার তাকিয়ে দেখলো দেখে তারা খাওয়াই করছে কেউ আমাদের বাদশ দিন কিছু সব একটা টিপটপ সুন্দর একটা বিয়ে 
হিন্দু সঙ্গে এই গানের কথা বলছে এরকম আছে আমাদের মধ্যে প্রাণটা কিন্তু কি ভাবে দুর্ভাগ্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এত উদার যার হওয়া উচিত যার নামে ডঙ্কা পিটাচ্ছি আমরা ভারতবর্ষ জুড়ে সেইটি সবচেয়ে তনুদার আর বৌদ্ধ জৈনরা তো বলবে এটা ভ্রাস্ট হয় পশ্চিমে যা এসব ভ্রাস্ট হয় এসব ভ্রাস্ট বেশ এইটা আমি এইটা ভেবে আমি কিছু পাইনি এটা সত্যে <coughs> এসেও তারা হচ্ছে এইটাই আমার খুব দুঃখ লাগে যে এই যে জিনিসটা যে এই এত বড় বড় মহা মহা আচার্য তারাও গিয়ে কাস্টিজমে বাঁধা পড়ে গেছেন সোসাইটির বিরুদ্ধে একটি কথা তারা কখনো বলেনি দে ডেয়ার নট এই এই বিবেকানন্দ হচ্ছে ফার্স্ট তুমি বলতে গেলে আগে যেই বলেছে তাকে তো বের কেটে বিকেম আউট কাস্ট শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে জন্য তার মতন গোড়ার দ্বিতীয় ছিল খাওয়া দাওয়া ছুট বিচার ভয় না ছিল আপনার আজান্ডালে তিনি কোল দিতেন সে কথাটা সত্যি কিন্তু আমি জানি না যে কোল দেওয়ার পর চন্ডালকে কোল দিয়ে তারপর নাইটে আসতেন কিনা এটা আমি জানি না এগুলো জানো এগুলো আমি দেখেছি আমাদের রিলিজিয়াস হিস্ট্রির অনেক কিছু আমার একটু একটুখানি সব দিয়ে যদ্দুর জিনিস তার মধ্যে আমার সব সময় মনে হয়েছে এই একটা ওই অ্যারিস্টোটেলিয়ান লজিকেরই একটা কন্ট্রাডিকশন আগা গোড়া সেইটাই মনে হয়েছে আমাদের জাতীয় অধপথে নেমে ওই অলওয়েজ ওয়ার বাই রিলিজিয়ান আর সেই রিলিজিয়ানের মূলে রয়েছে একটা ইররিলিজিয়ান তো কী হবে আর যারা নাকি সেটার মধ্যে একটা ট্রু থাকবার চেষ্টা করেছে যাদের মধ্যে একটা হিউম্যানিটারিজম দেখা দিয়েছে সে তাদেরই আমরা এক ঘরে করে রেখেছি তুমি একটা কথা জানো যে যত কিছু সমস্ত বড় বড় ট্রাস্ট আছে ইত্যাদি সংস্থা সংস্থার ফান্ড এই যে এখানে তো বৌদ্ধ তো নেই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সব জৈনরা তার ফান্ড জোগায় এই মারোয়ারের একদিক দিয়ে আসে আমাদের শোষণ করে এই জৈন মারোয়ার আমার বন্ধু ছিল আমি দিল্লিতেও তাদের সেই দেখেছি সে সমস্তই করে কিন্তু আবার তারা যেমন নাকি মুক্ত হস্ত ধারণ করে এমন কেটে কেউ করতে পারে না তো সেটাকে আমি বলছি না তাদের ব্যবসা বুদ্ধিতে সেখানে অনেক রকম পাজির পা ছাড়া তারা সে কথা বলবো কিন্তু ওইটুক ধর্ম তাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে তারা মুক্ত হতে পারে সবাই কেটে আর তারা কত কিনে ডগমা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যেও আমি সে লক্ষ্য করেছি যে তার মধ্যেও ধীরে ধীরে ওই কাস্টিজম আস্তার মত কিন্তু একটুকু ওর উঠলে পরে তার অতি সহজে এটা ছাড়িয়ে ফেলে আমি সারানো থাকবে দেখলাম তো সেই গান তিনটা একসঙ্গে রয়েছে একবারে তার মধ্যে দেখলাম ওই কাস্টিজম একটু এসেছে একটু মেয়ে এসে দুধ দিত তো তাতে আমি তার চাল চলন কথাবার্তা ইত্যাদি দিয়ে বুঝলাম যা ব্রাহ্মণ একটা কন্ট্যাক্ট আছে তার সেইখান থেকে সে জৈনের মধ্যে সে ব্রাহ্মণ হয়েছে বুঝেছে এই রকম পরে আমি শুনলাম যে এইরকম একটা ফানি জিনিস গুজরাটের দিকে আছে এই কাস্টিজম অন্তত সেক্টর গোনামি কি পুরো আজদের সময় ছিল না সেটা ছিল তো কত ছিল আমি বলি যে কাস্টিজমটা একসময় ছিল এইটা যাতেকে বলা যেতে পারে ট্রাইবালিজম ট্রাইবাল ইনস্টিংটাই কাস্ট হয়ে গেছে এইসব সেটি ক্রমশ এই ফর্মটা নিয়ে গেছে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা বুদ্ধি বলে একটা জিনিস আছে যখন দেখছি যে সেটা একটা হেটেড বলে একটা অ্যান্টি রিলিজিয়াস এলিমেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে তখন এটাকে পার্শ্ব দেবো কেন রিলিজিয়ানের মূল কথা হচ্ছে লাভ সেখানে যদি হেইট এলো তাহলে সেখানে কাশ্মীর মুখে পার্শ্ব দেবো হ্যাঁ 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 
কত রকম আমি বিশ্বাস করি তবে হ্যাঁ এটা চেষ্টা করে যাও যাতে সেটা আসে এটুকে গিয়ে যাও কিন্তু অগ্রসরটা হওয়া স্নেইল স্পেসে তবে এই কথা বলি আজকাল এই জায়গায় আমি আসছে থিয়েটার কাছে আমি ঋণী নিজেকে ঋণী মনে করি অন্তত যে ওরা একটা উদাহরণ একটা মুক্ত মন নিয়ে ওরা এসেছিল এসেছিল বলেই তখন আমাদের মনটা যে মুক্ত ছিল এই ভুলে যাওয়া কথাটা আবার মনে পড়ছে আমার স্ট্যান্ড পয়েন্টে এই সেই জন্য ওদের সেই আগেকার যে মুক্তি যেটা পাই সেটাকে আমি ডিউলি নোট করেছি তার মধ্যে যেটুকু বাজেটে রয়েছে ফুট নোটে সেটাকেও ঠিক তেমনি ঘাট দিয়ে গেছি কেন আমি তো এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচার করে পর্যন্ত বেদ মীমাংসা করিনি এই জন্য বইটার নাম আমি দিয়েছিলাম বেদ মীমাংসা আমি এরম ভাবে মীমাংসা করলাম তুমি অন্য মীমাংসা করে করো কি আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দেখিনি আর সেই মীমাংসাটা হচ্ছে কি তর্ক আর মীমাংসা দুটা প্রস্থান ছিল তর্কটা হচ্ছে তারা সব সময় লজিক্যাল যেত যে খন্ডন মনে করছে মীমাংসা হচ্ছে কি যেটা রিলেশন ভিত্তিক যে ট্রুথটা যে আমি জানতে পারলাম সেই ট্রুথটাকে ধরবো এইভাবে হচ্ছে ফলো ড্যাট পাচ কিন্তু আমাদের পূর্ব মীমাংসা কিংবা উত্তর মীমাংসা যেভাবে করেছে তাদের মধ্যে সেই তর্ক ঢুকে গিয়ে সব জিনিসটা অ্যাটলেটেড হয়েছে আচ্ছা মুক্ত মানে এটা করা যায় না আই মেড দ্যাট অ্যাটেম্প কী হয়েছে আমি ঘোরার ডেমে কিছু জানি না আর এটা আমি ধরিয়ে রাখি যে এটা আমার একটা খেয়াল করলাম এটা স্পোর্টিং স্পিরিটে আমি তো বই ছাপাতার ছাপাবারও চেষ্টা করিনি আমি আমার ভালো লেগেছে আমি লিখে গেছি বাস তার ধরে পরে নিয়ে ছাপিয়ে যেখানে করেছে না সেখানে ঢাক ফিটাচ্ছে এটা কি আই ডোন্ট কেয়ার সবার ভেতরে সেই ইন্টেলিজেন্সটা আছে সেইটাই আমার ভেতরে ফুটে উঠলো যেভাবে ফুটে উঠলো আই রিমাইন লয়েল টু দ্যাট and then gave it a truthful exposition that's it that's what I'm going to do I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it I don't care I'm going to do it 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 আত্মম তো আমি বলতো সব শুদ্ধ মাছ চিতার করতে নিত বাস যেগুলো ছাপিয়েছি সেগুলো ছাপা হয়েছে ওকে আর সব যা বলেছি কথা বলেছি হাওয়ায় উড়ে গেছে বাস মিটে গেছে তার থেকে একজন একজন শুনেছি খুব ভালো তার একজন এখন ব্যাখ্যা করছে আরও ভালো তো শেষ পর্যন্ত কী হলো ওই যা নাকি গোলমাল ছিল তাই সে গেল আরও ভালো এইটাই আমি এইটাই দেখছি এখন যদি বলি এইটাই আমার এখন ফান হলো অনেকক্ষণ হয়েছে না